Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه النور فانفصح لذلك صدره فقال يا رسول الله هل لذلك من آية يعرف بها قال نعم قال فما آية ذلك قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود وحسن الاستعداد للموت قبل نزول الموت صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلى متبوأ وقيما مقاما لم يقم فيه مرسل وأمست له حجب الجلال توطأ إلى العرش والكرسي أحمد قدنا فنورهما من نوره يتلألأ صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية آدرني رايا ساداتك علماك أستاذ مار بهمان رايا صحودر ماري സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സൂറത്ത് സൂറത്തു ഷറഹ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം പഠിക്കാനും അത് ഗ്രഹിച്ച് 
ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും ദിവസങ്ങളോളമായി ഈ സമ്പ്രദായം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ ആക്കി തീർക്കുന്നതിന് മാനസികമായും ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും ചെയ്ത മുഴുവൻ സഹായങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഹിതുമകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിതുമത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹിതുമ ഖുർആാനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഖുർആൻ പഠനത്തിന് വേദിയൊരുക്കുക എന്നത് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ സന്ദർഭവും അവസരവും ഒരുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളിൽ വളരെ വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ഏറെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പൂർവികർ അത് നിർവഹിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ തഫ്സീറുകൾ രചിക്കലിലൂടെയായിരുന്നു അവർ സഹിച്ച സാഹസികതയൊന്നും നമുക്കാർക്കും ഇല്ല എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം തഫ്സീർ എഴുതുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനാണ് സ്വന്തം അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് എഴുതേണ്ടതല്ലല്ലോ തഫ്സീർ പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി വരുന്ന ഓരോ ആയത്തുകൾക്കുമുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഹുക്കുമുകൾ അത് നൽകുന്ന ഗുണപാഠങ്ങൾ സൂചനകൾ അതിൻ്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് അവരുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് തേടിപ്പിടിച്ച് വിശ്വസ്തരാണെന്ന് കർ കൃത്യമായും ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലാക്കി രചിക്കാൻ വളരെയധികം സാഹസികതയുണ്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു ലേഖനം എഴുതും പോലെയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ തഫ്സീർ രചിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സാഹസികത അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരായത്തിൻ്റെ ഒരു തഫ്സീർ ലഭിക്കാൻ മൂന്നും നാലും വർഷമെടുത്ത് സഞ്ചരിച്ച മഹാരഥന്മാരുണ്ട് ഒരായത്തിൻ്റെ ഒരു തഫ്സീർ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മൂന്ന് വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പഠനയാത്ര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നാം നടത്താത്ത ഒന്നാണ് ഒരായത്തിൻ്റെ തസീറിന് വേണ്ടി മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവർ യാത്ര നടത്തിയതിൻ്റെ ഹിതുമത്ത് എക്കാലത്തും അവർ കിടക്കുന്ന കിടപ്പറകളിൽ കിടന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ആ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഹിതുമത്താണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനത്തിന് വേദിയൊരുക്കുക എന്നത് കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഞാൻ ആമുഖമായി ഇത് പറയുന്നത് ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ഖുർആൻ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു എമ്പാടും തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം വരെ അള്ളാഹു വെച്ച് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വജസ്സുകൾക്ക് മുമ്പിൽ തപസ്സിരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒഴിവ് വേള അനുസരിച്ച് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിസരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നടന്ന് നീങ്ങിയാൽ എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്യരായ റഹ്മത്തുല്ലാ സഖാഫി ഉസ്താദ് ഒരു ക്ലാസ്സില്ലേ ഉണ്ട് ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയം ശ്രേഷ്ഠ ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ആ ഉസ്താദ് അവർകൾ അതിനു വേണ്ടി വളരെയധികം പഠനം നടത്തി സംശയങ്ങൾ വന്നേക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു സൂറത്തിൻ്റെ ഒരു ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വരുമ്പോൾ ഈ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിൽ പോയി സംബന്ധിക്കണം ഇനി അതിനൊന്നും സൗകര്യപ്പെടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ക്ലാസ് റൂമിലായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഒടിവും കടിവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുത്തി മനസ്സിരുത്തിയിട്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചതൊരു പക്ഷേ സഹോദരിമാർക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സൗകര്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല 
അവർ ഓൺലൈനിലൂടെ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു പഠിതാവായി മാറിയിട്ട് ഒരായത്താണോ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ആയത്തിലൂടെ റബ്ബു താര നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നാം പഠിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പഠനത്തിന് ഒരു ഒരാൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു പരാതി നമ്മൾ പറയരുത് നമ്മുടെ സംഘാടകർ ഒരുക്കിയത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നടക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നവർ വിശ്വസ്തരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആാനിൻ്റെ തഫ്സീർ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം പഴയകാലത്ത് തഫ്സീറുകളും മറ്റും എഴുതാൻ ഒരു പേപ്പർ ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണീർ കുതിർത്ത നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇമാമായ ഇമാമുന് ഷാഫി ഇ റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പേപ്പറും പേനയും ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലുള്ള സങ്കടം ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹുനിൻ്റെ സവിധത്തിൽ മദീനയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മഹാനവർകൾ ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ട് കൊട്ടയാണ് കാരക്കയും മുന്തിരിയുമല്ല ആ കൊട്ടയിലിരിക്കുന്നത് കുറെ എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളും മരക്കഷ്ണങ്ങളുമാണ് അതെന്താണ് അതിലുള്ളത് കരിക്കട്ട കൊണ്ടും മായാത്ത തരം പച്ചിലകളെ കൊണ്ടും എഴുതിയ വിശുദ്ധ ഹദീസുകളും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാണ് പേനയും പേപ്പറും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിൽ പഠനം അവർ മുടക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുത്താല വെച്ച സംവിധാനം തന്നെയല്ലേ പച്ചിലകളൊക്കെ അതിനെ മഷിയാക്കിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ മുറിച്ച് മഷിയാക്കി വെച്ച് മരങ്ങൾ ഉണക്കിയിട്ടുള്ള കരിക്കട്ട വെള്ളം ചേർത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ട് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇമാമുന് ഷാഫി ഇർ അലി അള്ളാഹുനു മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇമാം മാലിക് അലി അള്ളാഹുനുഹുവിൻ്റെ സവിധത്തിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്ന പഠിതാക്കൾക്ക് മുഴുവനും പേനയുണ്ട് പേപ്പറുണ്ട് മഹാനവർകൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിപ്പോയി ഈ ഒരു പേനക്കും പേപ്പറിനും വേണ്ടി എത്ര കാലം ഞാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നത് വെറുതെയാക്കരുത് അവരത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഹിതുമകളിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ഈ ഹിതുമത്ത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ഇൻഷാ അല്ലാ സൂറത്ത് ഷറഹ് നമ്മളത് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നു മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ നേരെ തസ്യൂറും അതിൻ്റെ ഗുണപാഠങ്ങളും പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ ധാരാളം സമയം വേണ്ടി വരും എട്ട് ആയത്തുകളാണ് ഈ സൂറത്തിലുള്ളതെങ്കിലും വളരെ വിശാലമായ പഠനം അർഹിക്കുന്ന സൂറത്താണ് ഈ സൂറത്ത് ഓതുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ ഇന്ന് പറയുകയില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ അത് ശനിയാഴ്ചയിലേക്ക് നീട്ടിവെക്കുകയാണ് സമാപനത്തിൽ ഇൻഷാ അള്ള ഞാനത് പറയും ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്ന കൽബുകൾക്ക് വിഷമിക്കുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തു ഷറഹ് അതിൻ്റെ പേര് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഷറഹ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വിശാലത എന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് മാനസിക വിശാലത ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കുചിത താൽപ്പര്യം കൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം വരെ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് വിശാലമായ മനസ്സ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആയി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് ജീവിക്കാനും നമ്മുടെ മനസ്സിന് അള്ളാഹു അവസരം തരൂ ആ വിശാല മനസ്കഥ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു സൂറത്തു ഷറഹിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ സൂക്തത്തിലൂടെ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അലം നഷ്റഹ് ലക്ക സ്വദുറഖ് വവലഅന അൻക വിസ്റഖ് അല്ലദി അൻഖദ ദഹ്റഖ് വറഫഅന ലക്ക ദിക്റഖ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് ഒന്നേ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സൂറത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓദി വെച്ച നാല് ആയത്തുകളിൽ ലോകത്ത് മറ്റൊരു നേതാവിനും നൽകപ്പെടാത്ത വിധം മറ്റൊരു നബിക്കും മറ്റൊരു വലിയനും മറ്റൊരു സ്വാലിഹിനും നൽകപ്പെടാത്ത വിധം 
വലിയ ഗുണങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ട നേതാവാണ് സയ്യിദുനാർ സുലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതിലെ ഒന്നാമത് അള്ളാഹു എണ്ണി ചോദിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയല്ല തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ ഇല്ലേ എന്ന് ഉത്തരം പറയാനല്ല ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനാണ് അലം നഷ നാം വിശാലമാക്കിയിട്ടില്ലയോ ലക്കാ തങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയെ തങ്ങൾക്ക് നാം വിശാലമാക്കിയിട്ടില്ലയോ സ്വതുറക്ക അവിടുത്ത മനസ്സിനെ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തെ അവിടുത്ത സ്വതുറിനെ എന്തേ സ്വതുറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വിശാലമായ വിശദീകരണമുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അലം നഷറഹ്ലക്ക സ്വതുറക്ക് അവിടുത്തേക്ക് അങ്ങയുടെ മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കി തന്നിട്ടില്ലയോ നബിയെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നിട്ടുണ്ട് നാം പ്രവിശാലമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അവിടുത്തെ മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കിയത് യജമാനായ റബ്ബ് അള്ളാഹു താല വിശാലത നൽകിയാൽ അതിൻ്റെ ആഴവും അതിൻ്റെ പരപ്പും വിശദീകരിച്ച് തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്താണ് ഈ ഷർഹ് സ്വതുർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ താല്പര്യം അങ്ങേക്ക് നാം മനസ്സ് വിശാലമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നാം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഈ വിശാല മനസ്കഥക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച നബിയാണ് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതേ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് നാം അത് തന്ന് കഴിഞ്ഞു മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചില്ലേ ആരോടാ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത് കൊല്ലം കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച് ആ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും അറിയാം ഫിരൌൻ എന്ന ഭരണാധികാരുടെ ദുർചെയ്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ അക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എണ്ണി എണ്ണി അറിയാം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ താമസം ഇനി ആ ഫിരൌനിനോടാണ് പോയിട്ടില്ല ഇലാഹ ഇല്ല ഈ സന്ദേശം മുഴക്കേണ്ടത് ഫിരൌനിനോട് പോയിട്ടാണ് അതിന് ചെറിയൊരു ഷർഹ് സ്വതുറൊന്നും പോരാ റബ്ബി ഷുറഹിലിഹി സ്വതിരി എൻ്റെ സ്വതുർ എൻ്റെ മനസ്സ് നീ എനിക്ക് വിശാലമാക്കി തരണം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടല്ലാഹു താല ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാമിന് നൽകിയതാണെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാതെ തന്നെ അള്ളാഹു വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തു അവിടുന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കിത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കാതെ തന്നെ അള്ളാഹു കനിഞ്ഞ് നൽകിയതിന് വളരെ വലിയ വലുപ്പമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല നൽകിയ പരിഗണന ചെറുതല്ല ചോദിക്കാതെ തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുദ് നൽകിയതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം സർവ അമ്പിയാക്കളെക്കാളും അള്ളാഹു ഏറ്റവും പരിഗണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞത് അവൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക കൂടി ലക്ഷ്യമുണ്ട് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന റിസാലത്തിനേക്കാളും ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ പദവി ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ട് അതേത് ചോദിച്ചു കിട്ടിയതല്ല അള്ളാഹു ഡയറക്റ്റായി നൽകിയതാണ് ഷർഹുസ്വദ്രോ എന്ന വാക്ക് വിശദീകരിച്ചപ്പോ ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു മാനസിക വിശാലത എന്നാൽ ഇലാഹിയായ ഒളിവ് കൊണ്ട് നൂറ് കൊണ്ട് പ്രകാശം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അർത്ഥം പറയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇലാഹിയായ നൂറ് കൊണ്ട് മനസ്സിനല്ലാഹു വിശാലമാക്കി തരിക 
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മുന്നിൽ വരുന്ന അക്രമിയെ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷ്യമിട്ട് വരുന്ന ആളെ തിരുത്താനുള്ള മാനസിക വിശാലത ഉണ്ടാകും അയാളെ തിരുത്തണം അതേ നാണയത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാതെ തിരുത്തണം മുന്നിൽ വന്ന് കള്ളം പറയുന്നവനെ വിമർശിക്കാതെ നന്നാക്കിയെടുക്കണം വളരെ കാലമായിട്ട് വാക്ക് തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന കലഹത്തിലിരിക്കുന്നവരെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും സ്നേഹിച്ച് ഒരുമിപ്പിക്കണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഇലാഹിയായ നൂറ് അതാർക്കുണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയ എത്രയാണ് അവിടുത്തെ മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുത്തത് ഈ വിശാലത കൊണ്ടല്ലേ ഏത് അക്രമിയെയും തങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം നൽകി സ്വീകരിച്ചത് ഏത് അക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ആളെയും അനുയായികളായ ആളുകൾ സ്വഹാബ അവരെ പോലെയല്ലോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമനസ് സ്വഹാബത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറം വായിച്ച് ശിക്ഷയെക്കാളും നല്ലത് വിട്ടുവീഴ്ച നൽകലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണഫലം ചെറുതല്ല ഇന്നേക്ക് മാത്രമാകൂല നാളേക്ക് മാത്രമാകൂല ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒതുങ്ങൂല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒതുങ്ങൂല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒതുങ്ങുകയില്ല വളർന്നു വരുന്നൊരു സമൂഹത്തിന് മൊത്തം ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞ് അതേ പ്രതിരോധവുമായി മുന്നിൽ വന്ന ആൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷറഹസ്വദറി എത്ര വലുതാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനത് വിശദമായി പറയാം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താര നൽകിയ ഷറഹസ്വദർ അതിന്റെ പാരമ്യത അതിന്റെ അറ്റങ്ങേയറ്റം വിശദീകരിച്ച് തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഈ വിശാല മനസ്കതയെ പറ്റി രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ മുഫസ്സുറുകൾ പറഞ്ഞത് അലം നഷറഹ്ലക്ക സ്വദുറക് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് പ്രത്യേകം ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സിഫത്തുകളിലുണ്ട് നേരത്തെ ഓദ്യ നാല് ആയത്തുകളിലുണ്ട് അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവർക്കും തന്നതുപോലെ എന്നല്ല അലം നഷറഹ്ലക്ക തങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് നാം വിശാലമാക്കി തന്നിട്ടില്ലേ അത് മറ്റാർക്കും തന്നതുപോലെയല്ല മറ്റാർക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തതുപോലെയല്ല അലം നഷറഹ് ലക്ക സ്വതറക്ക് അതങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായാല ആ പറഞ്ഞ ആ നേരിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ സംബോധന ചെയ്തതിൽ തങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മാനസിക വിശാലത ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തതുപോലെയല്ല അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അസാധാരണത്വത്തിന്റെ വലുപ്പവും വിശാലതയും വെളിച്ചവും മനസ്സിലാക്കണം തങ്ങൾക്ക് നാം വിശാലത തന്നത് സപ്പറേറ്റ് ആണ് അത് മറ്റാർക്കും കൊടുത്തതുപോലെയല്ല നമുക്കൊക്കെ വിശാലത ഉണ്ട് മാനസിക വിശാലത ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് പോലെ ലോകത്തൊരു കുട്ടിക്കും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അടുത്ത ആയത്തെടുത്ത് നോക്കി അവിടെ യഥാ പറയുന്നത് തങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഒക്കെ നേരിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മുതുവിനെ ഒടിക്കും വിധം വളച്ചൊടിക്കും വിധം ഭാരമാകുന്ന വലിയൊരു ഭാരത്തെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചു അങ്ങേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാരം നമ്മൾ തന്നിട്ടില്ല അടുത്തതും നോക്ക് അങ്ങേക്ക് നബിയെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തനം ഉയർത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങേക്ക് നാം പ്രകീർത്തനത്തെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉയർത്തിയ പ്രകീർത്തനം താഴ്ത്താൻ ഇവിടെ ഒരാൾക്കും കടിയില്ല കാരണം ഉയർത്തിയവൻ യജമാനായ റബ്ബാണ് അതായത്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് വിശദമായി പറയാം അവിടെ നന്നായി തഫ്സീർ വായിച്ചു പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നാല് ആയത്തും പറഞ്ഞപ്പോ നാല് ആയത്തിലും ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കണം ഈ നാല് ആയത്തിലും ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് 
നൽകിയ പ്രത്യേകതകളാണ് അള്ളാഹു നേരിട്ട് തങ്ങളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകിയില്ലേ എന്ന് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മനസ്സിന് വലിയ സമാധാനം നൽകിയിട്ട് ലോകത്താര് എന്ത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണാലും എന്താണ് ഷറഹു സ്വതുറുണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ഇവിടെ ഒന്നും വരാനില്ല ആ ഷറഹു സ്വതുർമു മിനിങ്ങളെ നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തരും എന്നതിന്റെ ഹദീസ് ആ നേരത്തെ ഞാൻ വായിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തേറ്റി തരട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അടയാളമുണ്ടോ അടയാളമുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും വിധം അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സമന്വയിപ്പിച്ച് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അങ്ങനെ സമന്വയിപ്പ് ജീവിച്ച അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ജീവിച്ച വിശാലത മനസ്കതയുടെ ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിലും ഉണ്ടാകാം അലം സ്വതുറക് അങ്ങേ കങ്ങയുടെ മനസ്സിനെ നാം വിശാലമാക്കി തന്നില്ലയോ സർഹുസ്വതുരെന്ന വാക്ക് വിശദീകരിച്ചപ്പ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരീൽ അലഹി സലാം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് മറ്റു ചില മലക്കുകളുമായി അവിടുത്തെ നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ നാലാമത്തെ വയസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴോ തുടങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാം മറ്റു മലക്കുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നിട്ട് ഷക്കു സ്വതുർ നടത്തി അഥവാ അവിടുത്തെ സ്വതുറിന്റെ ഭാഗം ഒന്ന് കീറി അതൊരു പ്രത്യേക കീറലാണ് കീറി എന്ന് പറയുമ്പോ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കീറലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് കാരണം മലക്കുകളാണല്ലോ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹലീമ ബീബി റതി അള്ളാഹുനെയും ഭർത്താവും വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ തങ്ങളെ മയക്കി കിടത്തിയിട്ട് ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതല്ല ശരിക്ക് കൃത്യമായതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുറച്ച് ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരികളായ ആളുകൾ വന്നു എന്നൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പിടിച്ചവർ കിടത്തി എന്നിട്ട് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ കൃത്യമായതിന്റെ എന്റെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തവർ തുറന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ എടുത്തവർ പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ ഈ മാനും ഹിക്കുമത്തും കൊണ്ട് നിറച്ചു വെച്ചു ഇത് ഒരു തവണയല്ല മറ്റൊരു തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇസ്രായിന്റെ യാത്രക്ക് മുമ്പാണ് അല്ല നാലാമത്തൊരു തവണ വേറെയും ഉണ്ട് പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഷക്കു സ്വതുർ ഷറഹു സ്വതുറിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്താൽ അവിടത്തേക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതെ ഇത് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്താൽ നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് ഷറഹു സ്വതുർ എന്നാൽ അവിടുത്തെ മനസ്സിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ജ്ഞാനം എത്രമാത്രം വലിയ മാരിഫത്താണ് തങ്ങളുടെ മനസ് മാനസിക വിശാലതക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് അവിടുത്തെ അറിവ് സമ്മതിച്ചില്ലേ ആ അറിവ് സമ്മതിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ആ വിശാല മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രതിഫലിച്ച അറിവ് സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ വളരെ വലിയ ധിക്കാരികളും തങ്ങളെ മുന്നിൽ അവരുടെ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവരെ നേരിട്ടത് ആ വലിയ ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അനുസരണവുമാണ് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ മാനസിക വിശാലതക്ക് കാരണമായി നൽകിയ അരിഫത്തില്ലേ അറിവില്ലേ ആ അറിവ് കൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളെയും മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും സർവ മനുഷ്യന്മാരെയും വാഗ്വാദത്തിന് വരുന്നവരെയും അല്ലാത്തവരെയും മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്വീകരിച്ച് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ അവിടുത്തെ മനസ്സിന് അള്ളാഹു പാകപ്പെടുത്തി ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് ടെൻഷനുകൾ അള്ളാഹു പൂർണമായും നീക്കി വെച്ചു ഇമാം റാസർ അലി അള്ളാഹുന്റെ തഫ്സീറ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ടെൻഷനുകൾ അവിടുത്തെ മനസ്സിനില്ല അവിടുത്തെ മനസ്സിനാകെ ഒറ്റ അമ്മേ ഉള്ളൂ അതെന്താന്നറിയോ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല അവിടുത്തേക്ക് കൽപ്പിച്ച രിസാലത്തും നുപൂവത്തും ഇല്ലേ അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലുമുള്ള ഹമ്മ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ആ ഒരു വിഷയം കൈമാറുന്നതിലുള്ള ഒരു വിഷയം 
അത് മനസ്സിരുത്തിയിട്ട് തങ്ങൾ അതിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടുത്ത മനസ്സിനെ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവ് മക്കളെ ചെലവ് ആ ടെൻഷൻ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല ശല്യക്കാര് ശല്യവുമായിട്ട് വരുമ്പോ അവരെന്നെ ശല്യം ചെയ്തല്ലോ എന്നൊരു മനോവേദനയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കടുത്ത ശല്യം സക്കീഫ് ഗോത്രക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടും അള്ളാഹും അവർ അറിവില്ലാത്തവരാണ് നീ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം അവർക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണം അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതേ അവരിലേക്ക് പോകാനോ തങ്ങൾക്ക് മടിയില്ല അവരെ ഉപദേശിക്കാനോ തങ്ങൾക്ക് ഹൗഫില്ല പേടി കൊണ്ട് തങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പോയി പറയാതിരിക്കുമോ ഇല്ല ആരോടും അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം പോയി പറയുന്നതിൽ അവിടുത്തെ ഷറഹു സ്വതുറി വിശാലമാൻ ആ അറിവ് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചത് ബദ്രയുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തടവുകാരോടൊക്കെ മോചന ദ്രവ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരനായ അബ്ബാസു ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബും തടവുകാരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് അബ്ബാസു ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ചെറിയൊരു വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറേശികൾ നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കാരണവരാണ് പോരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാ ബദറിലേക്ക് ഞാൻ പോരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങൾ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാനെങ്കിലും വരണം ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ അപ്പോഴും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോട് ഒരു അനുകമ്പയും സ്നേഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരിങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ പോകാതിരുന്നാൽ പറ്റൂലല്ലോ മക്കത്തല്ലേ താമസിക്കുന്ന രീതി പോയി തടവുകാരിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോടും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോചന ദ്രവ്യം വേണം അബ്ബാസ് എന്നവർ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ കാശൊന്നുമില്ല ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അള്ളാഹു നൽകിയ മാരിഫത്ത് വിശാല മനസ്കഥക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അറിവ് ആ അറിവ് വെച്ച് തങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് അല്ല അബ്ബാസ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അറയുണ്ടാക്കി അതിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച സ്വത്ത വിടെ അബ്ബാസ് അതങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബ്ബാസ് എന്നവർ പറഞ്ഞു ഹഖൻ ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് സംശയമല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു തന്നെ അറിയിച്ചു തന്നത് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയല്ലാത്ത മറ്റൊരു കുട്ടിയും ഇത് അറിയില്ല മക്കൾ പോലും അറിയില്ല വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അറയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ സമ്പത്തൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാണുന്നിടത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സമ്പത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അബ്ബാസ് നിങ്ങൾ സമ്പത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന ഈ മാരിഫത്ത് കൊണ്ട് അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മനസ്സ് വിശാലമായി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആ മനസ്സിൽ ഒരു നൂറിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളുടെ വിശാല മനസ്കത കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു അവിടെ തങ്ങൾ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ എതിർത്തില്ല അബ്ബാസു ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തങ്ങ് പങ്കുവെച്ചപ്പോ അബ്ബാസു ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മനസ്സിൽ സംശയിച്ച് നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ മേഖലകളും തുടച്ചു നീങ്ങിയിട്ട് ഷഹാദത്തിന്റെ പ്രകാശം ആ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുകയുണ്ടായി ഇതല്ലാഹു അവിടത്തേക്ക് നൽകിയ മാനസിക വിശാലതയാണ് അറിവാണ് സഹോദരന്മാരെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട അറിവിന് കയ്യും കണക്കുമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും തങ്ങൾ പ്രതിരോധിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിരുന്നില്ലേ ഉമേറുബിന് വഹബ് ബദ്രയുദ്ധത്തിലൊക്കെ ധീരധീരം പോരാടിയിട്ട് തടവുകാരിലൊന്നും പെടാതെ പിടുത്തം കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് ശത്രുത ചെയ്തിട്ട് മക്കത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഉമേറുബിന് വഹബ് മക്കയിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ നേതാക്കളൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരുപാട് എണ്ണിക്കണക്കാക്കുന്ന നേതാക്കൾ അബൂജഹില് ഋത്തുബത്ത് ഷൈബത്ത് വലീദ് തുടങ്ങി വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ മുഴുവനും പോയിട്ടുണ്ട് കാബയുടെ മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന തിണ്ണയിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പത്തിരുപത്തഞ്ച് നേതാക്കൾ ഇരിക്കാറുണ്ടെന്നും രാവിലെ പക്ഷേ ഇപ്പൊ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശൂന്യമാണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ അബൂ സുഫിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലറ ആളുകളുമാണ് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനായ സൊഫാനുബിൻ ഉമയ്യയോട് 
വിഷയം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഉമയ റുബിന് വഹബ് പറഞ്ഞു ചില്ലറ കടവും ഭാര്യ മക്കളെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മദീനയിൽ പോയി ഞാൻ നേതാവിന്റെ തലയെടുത്ത് വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചാൻസ് മുതലാക്കിയിട്ട് സൊഫാന ബിനു മയ്യ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലെങ്കിൽ ഒരുങ്ങിക്കോ കട ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു റെഡി ഞാൻ വീട്ടിക്കോളാം സ്വത്തൊക്കെ എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഭാര്യ മക്കളല്ലേ ഞാൻ ചെലവ് നോക്കി നോക്കി പോറ്റിക്കോളാം പ്രശ്നം നോക്കണ്ട തിരിച്ചു വരാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു റെഡി ആണെന്ന് വെച്ചു റെഡി ആണെന്ന് അപ്പറഞ്ഞ പറച്ചിലിൽ ഉമ്മയുറുബിന് വഹബു ഒരുങ്ങി ഏറ്റവും നല്ല മൂർച്ചയുള്ള വാളുകൊണ്ട് വിഷത്തിലൂട്ടി വിഷത്തിലൂട്ടിയ വാളൊന്ന് ഉറയിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കണ്ടാ തിരിയും അതൊരു സാധാ വാളല്ല വിഷത്തിലൂട്ടിയ വാളുമായിട്ട് വാഹനപ്പുറത്ത് കയറി മദീനയിലേക്ക് നീങ്ങി എന്താ ലക്ഷ്യം അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖർ സുലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ തലയെടുത്ത് വരണം എന്നിട്ട് സൊഫാനെയും കൂട്ടരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് മനസ്സിന് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെന്ന് കരുതിയാ പോകുന്നത് മദീനയിൽ എത്തുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഉമേറുബിന് വഹബിനെ കാണുന്നത് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുവാണ് ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുന്നു സഹാബത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാഹു ബദറിൽ തന്ന സഹായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരവലോകന യോഗം നടക്കുകയാണ് അവിടെ ബദറിൽ അള്ളാഹു ചെയ്ത സഹായം അതവരനുഭവിച്ചതല്ലേ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലല്ലോ ആ സഹായത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഇതുപോലെ സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലെന്നല്ലേ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് മുൻഗാമികളൊക്കെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിച്ചതിന്റെ രൂപം അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ൂതന്മാരെയും നരനായ ആട്ട് നടത്തിയിട്ട് വലിച്ചിയച്ച് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് ചവിട്ടിക്കുടൽമാല പുറത്തെടുത്തിട്ട് വളരെയധികം ദയനീയമായ രൂപത്തിൽ കൊല്ലാകൊല നടത്തിയ അന്ത്വാക്കിയയിലെ ജനങ്ങൾ ആ ജനതക്കെതിരെ നമ്മൾ മേൽഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല ായ ശേഷം അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ മുഗൾ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇറക്കുന്നൊരു പതിവും നമുക്കില്ല പിന്നെങ്ങനെയാണ് അല്ല അവരെ നശിപ്പിച്ചത് ഒരറ്റ അട്ടഹാസം മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം അവരെ നാടിന്റെ ഒരു അറ്റത്തിൽ നിന്നൊരട്ടഹാസം നടത്തി ഒന്ന് അപ്പോഴേക്ക് അവർ നിശ്ചലരായി പോയി ഹമദ എന്ന് പറഞ്ഞ തീ കെട്ടു എന്നതിനാ ഹമദ എന്ന് പറയാ വെള്ളം പാർന്നിട്ടോ മറ്റോ തീ പെട്ടെന്ന് അണഞ്ഞു പോകുന്നതിനാ ഹമദ എന്ന് പറയാ ഹമദ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ താല്പര്യം ശിക്ഷ വന്നപ്പോഴേക്ക് അട്ടഹാസം വന്നപ്പോഴേക്ക് ഒന്നെണീറ്റ് നടക്കാനോ ഒരഭിപ്രായം ചോദിക്കാനോ തോപ ചെയ്യാനോ ഒരു വാക്ക് പറയാനോ ഒന്നിനും നല്ല ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉടനടി അവർ കെട്ടുപോയി നിശ്ചലരായി പോയി ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പതിവ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അള്ളാഹുത്തൽ അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വെള്ള ജലപ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മേഘത്തിൽ നിന്ന് തുരുതുര ശിക്ഷ ഇറക്കിയിട്ട് പക്ഷേ മലക്കുകളെ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു താല സഹായിച്ചത് അവന്റെ ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെയും സഹാബത്തിനെയുമാണ് അപ്പൊ അവരാ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി അവരിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമല്ലേ കിട്ടിയത് മലക്കുകൾ അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സന്തോഷമാണോ അവരനുഭവിച്ചതല്ലേ അത് വലത്തും ഇടത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പരിചയമില്ലാത്ത മുഖങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് എന്തൊരു സഹായമാണ് ഈ കിട്ടിയത് വല്ലാത്തൊരു സഹായം അനുഭവിച്ചതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മുരളി അള്ളാഹുനൊന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോണ്ട് നല്ല ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വിഷത്തിലൂട്ടിയ വാളുമായിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഉടനെ മുരളി അള്ളാഹുനോ ലാഹുവിന്റെ ശത്രുത വന്നിരിക്കുന്നു ഒറ്റ ചാട്ടം പള്ളിന്റെ പുറത്തേക്ക് 
പള്ളിയുടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ചാടി സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും എണീറ്റു മുറലി അള്ളാഹുന്റെ പിന്നിൽ മുറലി അള്ളാഹുനെ പെട്ടെന്ന് പോയി പോയി നോക്കുമ്പോ വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് ഉമയൂർബിന് വഹുബി ഇറങ്ങുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് ആ വീട്ടിലേക്കാ വരുന്നത് എന്ന് മുറലി അള്ളാഹുന്റെ മനസ്സിലായി മുറലി അള്ളാഹുന് നേരെ പോയിട്ട് രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ തടസ്സം ചെയ്തു നിന്നു ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു നിന്നു എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാത്ത രൂപത്തിൽ നിന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുറലി അള്ളാഹു നീ നൃത്തം നോക്കുന്നു എന്താണ് മറെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവായ ഉമേറുബിന് വഹുബ് വശത്തിലൂട്ടിയ വാളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിശാല മനസ്കഥ അതൊന്ന് ശരിയാക്കിയേക്ക് എന്ന് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എത്ര സ്വഹാഭയുണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിയ ഷർഹസ്വതറ് ആ വന്ന ശത്രുവിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സ് ആ വരുന്ന ശത്രു എന്തായിട്ടാ വരുന്നത് എന്താണ് ആ ശത്രുവിന്റെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയാണ് ആ ശത്രുവിനെ നന്നാക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിനൊക്കെയുള്ള പഴുത് അള്ളാഹു തന്ന ഇൽമ് അതാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രതികാരത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനിയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് നിൽക്കുന്ന ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്നെ ശരിയാക്കിയേക്ക് ഉടനടി ശരിയാക്കൂലേ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനെ മാറ്റി നിർത്തി മാറി നിൽക്കൂ ഉമർ ഉമയർ അടുത്ത് വരട്ടെ അടുത്തുവാ ഉമയറെ അടുത്തുവാ ഉമർ ബിൻ ഹത്താവ് തങ്ങളെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ മഹാനവർകൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ടു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പറ്റിച്ചാലോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുറിവിൽ ഹത്താപതങ്ങൾ കുറച്ചു പേരെ അവിടെ നിർത്തി മുറലി അള്ളാഹുന് പോയി പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന വാളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു മീറുബിന് വഹുബിനെ വിളിക്കുന്നു ഇതിനു മിന്നി അടുത്ത് വാ അടുത്ത് വാ സ്വഹാപത്തൊക്കെ സാഗൂതം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വാളൂരി പിടിച്ചിട്ടാ പോകുന്നത് വാളുമായിട്ട് വന്ന മനുഷ്യനെ ആ വാള് കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടി തെറിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് മാരടത്തിലേക്ക് കുത്താതെ ആ വാള് തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താതെ ആ വാള് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ സിരച്ഛേദം നടത്താതെ ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു നൽകിയ മാരിഫത്ത് കൊണ്ട് വിശാലത കൊണ്ട് നന്നാക്കിയെടുക്കണം തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിക്കുന്നു മെയ്യർ എന്തിനാ വന്നത് ഉമയർ ബിൻ വഹ്ബിനോട് ചോദിക്ക എന്തിനാ വന്നത് ഉമയർ ബിൻ വഹ്ബ് പറയുന്നു ഒന്നിനുമല്ല എന്റെ പുത്രൻ വഹ്ബുണ്ടല്ലോ തടവുകാരിൽ വഹ്ബിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാൻ എന്റെ മകനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അല്ല ഉമയീർ തുറന്നു പറയണം എന്തിനാ വന്നത് രണ്ടാമതും തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ വന്നത് അപ്പോഴും ഉമയർ ബിൻ വഹ്ബ് പറഞ്ഞു വന്നത് മകനെ കിട്ടാനാണ് മൂന്നാമതും ചോദിച്ചു പറയണം ഉമഹീർ എന്തിനാ വന്നത് മകനെ കൊണ്ടുപോകാനാ വന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിനെന്തിനാണ് വാള് വാഹനം പോരെ മകനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പലരും വരാറുണ്ട് വാളെടുത്തിട്ടോ ഉപകരണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടോ ആരും വരാറില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ വാളെടുത്ത് വന്നത് ഇതും സാധാ വാളല്ലോ അപ്പൊ ഉമേറുബിൻ വഹബ് പറഞ്ഞു വാള് കൊണ്ട് എന്ത് നടക്കാനാണ് വാളുണ്ട് വല്ലോ നടക്കണം ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾക്ക് എത്ര വാളുണ്ടായിരുന്നു കണക്കുണ്ടോ അതിന് എത്ര പടയങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ കയ്യിൽ എത്ര എത്ര ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ശേഖരണം നടത്തിയിട്ട് ആ മക്കയിൽ നിന്ന് അവർ വന്നത് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടന്നോ അത് വെറുതെ പിടിച്ചതാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ സത്യദർശനത്തിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ നൂറിലേക്ക് പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരിക്കലും ഭീഷണിയുടെ ഒരു സ്വരം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടില്ല ലോകത്തങ്ങനെ തെളിക്കാൻ കഴിയൂല നീ മുസ്ലിമായെ പറ്റൂ എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കീർത്തനയോടെ കൊണ്ടുവന്നതല്ല അവരുടെ മനസ്സ് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുത്താല നൽകിയ ഷർഹിസ്വദർ തുറന്നു വെച്ച് അതിലെ മാരിഫത്ത് തുറന്നു വെച്ച് അവരെ മനസ്സിലേക്ക് പകുത്തു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ല ഒന്ന് നീ പറയണം നീ നിന്റെ കടവും നിന്റെ ഭാര്യ മക്കളെയും കാബത്തുൽ മുഷറഫയുടെ തിണ്ണയിലിരുന്ന് സുഫ്വാനബിൻ ഉമയ്യ എന്ന കൂട്ടുകാരനെ ഏൽപ്പിച്ച് എന്റെ തലയെടുക്കാൻ വന്നതല്ലേ ഉമയീർ ഉമയൂർബിന് മഹബിതങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ അറിയാതെ വാളങ്ങ് വീണുപോയി അറിയാതെ വാള
മനസ്സങ്ങ് തുറന്നുപോയി ആ മനസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹു ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇട്ടു കൊടുത്തു ഉമൈറുബിന് വഹബ് ചൊല്ലി അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് നബിയെ എനിക്കുറപ്പായി ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെയാ വന്നതും അത്രയും ധൃതിയിലാ ഞാൻ വന്നതും എൻ്റെ കുടുംബക്കാരാരോടും പറയാതെയാ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടതും പക്ഷേ അങ്ങവിടുന്ന് ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കി എന്നോട് പ്രതികരിച്ചതോ തീർത്തും അള്ളാഹു തങ്ങൾക്കറിയിച്ചു തന്ന ഇൽമാണ് അലം സ്വതുറക്ക് ഏത് എതിരാളി വന്നാലും ഏത് പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആള് വന്നാലും അവനെ തിരുത്തേണ്ടതുപോലെ തിരുത്താൻ അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകിയിട്ട് വിശാല മനസ്കഥ തന്നില്ലയോ ഹബീബേ ഇത് ചെറിയ മനസ്സല്ല ഇത് വിശാലമായ മനസ്സാണ് ഏതൊരു ശത്രുവിനെയും ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സ് സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു അധ്യായം മാത്രം പറഞ്ഞ എമ്പാടുമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ചിന്തിച്ച് കരയുകയാണ് കാരണം നാനൂറ് നാനൂറ്റി ചില്ലറ നാനൂറ്റി അറുപതിലധികം വരുന്ന കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മക്കയുടെ മലരാ മണലാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് കൂട്ടുകാരനോട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചത് എത്രമാത്രം വലിയ വലിയ തീവ്രതയോടെ തീവ്രതയോടെയും ചൂടോടെയുമാണ് അതിവിടെ വന്നപ്പോഴും മനസ്സിന്റെ ചൂടൊക്കെ തണുപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥ ഇൽമ് മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കുറിച്ചിട്ട് തന്നപ്പോ മനസ്സിനെന്തൊരു വിശാരത എന്തൊരു തണുപ്പ് മനസ്സിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിന്റെ വീറും വാശിയൊക്കെ എവിടെ കെട്ടുപോയി ഉമയൂർബിന് വകുപ്പ് ചിന്തിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഉമയൂറിനെയും കാത്ത് രാവും പകലും മക്ക വിടാതെ സൊഫുവാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു യാത്രാ സംഘത്തെ കണ്ടാ ചോദിക്കും എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു വരുന്ന വഴിവെക്കൽ എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്ന വഴിവെക്കൽ എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടോ എവിടെങ്കിലും കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വീറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കാണുന്നവരോടൊക്കെ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും വിവരണ്ടോ എവിടെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ പറയും പോകുന്നത് കണ്ടു പിന്നെ വിവരൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല രാവും പകലും ഉറക്കം വെച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഉടനെ വരും അതേ സീറ്റിലിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഉമയൂർബിന് വഹബിന് നിങ്ങൾ വേഗം വിട്ടേക്കരുത് നിങ്ങൾ നോക്ക് തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് സ്വീകരിച്ച് വന്ന ഒരാൾക്ക് തങ്ങളിനി നൽകുന്നത് വിശാലമായ അറിവിൻ്റെ അധ്യായമാണ് അവിടെ തന്നെ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഉമയൂറിന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശ വിശാലമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക വാല്യു മോഹുൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഖുർആാനും വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് പോയി നോക്കട്ടെ നബിയെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായി പോകുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ക്ഷണിക്കാനാണ് കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്തേക്ക് തലയെടുത്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമയൂറുബിന് വഹുപ്പിപ്പ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സൊഫ്വാനിനെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും അങ്ങയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലപഥങ്ങൾ വിശാല മനസ്കതയോടെ നല്ല കറുത്ത കണ്ണുകളുമായി ദേഷ്യമുറ്റുന്ന കൽബുമായി വന്ന ശത്രുവിനെ മാറ്റിമറിച്ച് ഇണക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്ത എന്താണോ ഈ സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ അള്ളാഹു എന്റെ മനസ്സ് വിശാലമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്തിനിങ്ങനെ നിൽക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹുല ആർക്കെങ്കിലും ഹിതായത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അവന്റെ മനസ്സല്ലാഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിശാലമാക്കും അതേസമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് 
അവൻ അധർമ്മത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യവുമായി നടക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നീങ്ങുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സ് ഇടുങ്ങിപ്പോകും വിശാലമാകൂല അവൻ്റെ മനസ്സിന് തടസ്സങ്ങൾ വരും വിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അവൻ്റെ മനസ്സിന് സങ്കുചിതത്വം വരും അതിനായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ഇനിയും പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും കുറച്ചൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നി വരുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടക്കം എടുക്കമുള്ള സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ അള്ളിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് യുക്തിവാദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിരീശ്വരവാദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദേഹത്തുകാരനും നല്ല വഴി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസം വരുന്നത് അവരൊക്കെ മനസ്സിൽ സങ്കുചിതത്വം ധാരാളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ മനസ്സിന് പ്രയാസം എടുക്കാൻ തോന്നിപ്പോകാണ് ഉമേർബിന് വഹബ് ഖുർആാനൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല സ്വഹാബിമാരെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് മക്കയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ആ കൊണ്ടുപോയ വാളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഊരി പിടിച്ചല്ലേ വരുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ ഉറയിലിട്ട് പോയി നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ മക്കയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സുഫാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തു കഴിയുന്നു സുഫാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു സുഫാൻ അബിനുമയ്യ സുഫാൻ അബിനുമയ്യോട് പറഞ്ഞു സുഫാനെ നീ കരുതിയതുപോലെയല്ല കാര്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വേഗം കടന്നു വന്നേക്കണം കേട്ടപാട് സുഫാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിന്നെ ദുഷിപ്പിക്കട്ടെ നീയും ഇതിൽ പെട്ടുപോയല്ലോ നീ കുടുങ്ങൂല ഞാൻ കരുതി നീ ഇതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയോ കുടുങ്ങിയതല്ല മനസ്സ് വിശാലമായി ആത്മാർത്ഥമായി സ്വീകരിച്ചതാണ് ആരും കുടുങ്ങി സ്വീകരിച്ചതല്ല വിശാല മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചതാണ് സൊഫാൻ അവിടെ നിന്നൊരു പോക്ക് പോയി നിന്നെ എനിക്ക് ഇനി കാണണ്ട ഞാനും നീ ആയിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല നീ എന്നെ കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിക്കേ വേണ്ട നിങ്ങൾ നോക്ക് മനസ്സിലിപ്പോ കൊളുത്തി വെച്ച ആ വിശാല മനസ്കഥ ആ സ്വഹാബി സ്വീകരിച്ച് ഇവരൊക്കെ നന്നാക്കണമെന്നല്ലേ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മറിക്ക ചുരുങ്ങിയ ചരിത്രം ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മക്ക വിജയത്തിന് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല മതങ്ങൾ മക്ക ഫത്തുഹു മക്കക്ക് വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോ നബിതങ്ങളോട് പോയിട്ട് ഉമേർ ബിൻ വഹബർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ ആറ് വർഷം മുമ്പ് മദീനയിൽ വന്ന് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് വന്നപ്പോ എനിക്ക് പ്രചോദനം നൽകി എന്നെ പറഞ്ഞയച്ച എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇന്നും അതേ സ്റ്റേജിലാണ് ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾക്കാണ് പിന്നീട് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇവിടെ വരുന്ന സ്വഹാപത്തിനെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പകലും രാത്രിയൊക്കെ ആരെങ്കിലൊക്കെ തൊവാഫ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയാൽ ഉടനെ വന്നെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും സൊഫാന്റെ പണി എങ്ങനെയായിരുന്നു വേറെയും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സൊഫാനെ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഹബീബ് സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ പോയി നോക്കിക്കോളൂ എവിടെയാണ് സുഫാൻ ഉള്ളത് സുഫാന് മാപ്പ് കൊടുക്കുക നബി മാപ്പ് കൊടുക്കാം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും മാപ്പല്ലേ മാപ്പ് കൊടുക്കാം കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ മെറുബ് ഒരു വഹബ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കാണുന്നവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പഴയ കൂട്ടുകാരൻ സുഫാനെ കണ്ടോ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ പിന്നെ പോകുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ ചാടാനായിരിക്കും ഉമേറുബിന് വഹബർ അലി അള്ളാഹുന്നെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലം അങ്ങോട്ടും ഒരു കാലം ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തു വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടവാടെ പറഞ്ഞു സുഫുവാൻ ചാടരുത് ആത്മാഹുതി ചെയ്യരുത് അൽ അമാൻ അൽ അമാൻ അഭയം ഉണ്ട് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ വന്നേക്കണം നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് മാപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നേക്കണം സൊഫാനുബിന് ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാപ്പോ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ കൂടി സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടല്ലേ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കൂല മാപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്ക് മാപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങളെടുത്ത് വല്ല അടയാളം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും അടയാളം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നുമില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങൾക്കിന്ന് മാപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്താ ഇപ്പൊ സുഫാനുബിനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അന്ന് ഉമേറുബിന് വഹബ് പോയി സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും കാരണം ഇന്ന് വരുന്ന പടുകൂട്ടൻ പടുകൂറ്റൻ സ്വഹാഭിമാര കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അക്രമിച്ചവരുണ്ട്
ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരില്ല എനിക്ക് മാപ്പുണ്ടെന്നതിന് വല്ല അടയാളവും നീ കൊണ്ടുവരണം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സൊഫ്വാനുബിനുമയെ ഞാൻ കണ്ടു കടലിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി ആത്മാഹുതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആക്രമിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കടിയുകയാണ് മാപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല മാപ്പുണ്ടെന്നതിന് വല്ല അടയാളം ഉണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് വല്ല അടയാളവും എനിക്ക് തന്നേക്കണം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട എന്നല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഷറഹ് സ്വതർ വായിക്കണം ചേർത്ത് വായിക്കണം അവിടുത്തെ വിശാല മനസ്കഥ ആ ശത്രുവിനെയും തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് അവരുടെ മനസ്സും തങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട രിതാ അവിടുത്തെ തട്ടം ഭൂമേനിയിൽ തൊട്ടുരുമ്മിയ തട്ടമില്ലേ തട്ടം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ തട്ടം പിടിച്ച് ഈ ഒരു ഷാൾ പിടിച്ച് വരാൻ പറയൂ സൊഫാനുബിനുമയ്യക്ക് മാപ്പുണ്ട് തട്ടവുമായി ചെന്നു അത് സ്വീകരിച്ചു സൊഫാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമായി തട്ടവും പിടിച്ച് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാപ്പുണ്ടോ നബിയേ അതെ നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് മാപ്പുണ്ട് ഒരു നിമിഷം അത് ചിന്തിച്ച് സൊഫാനുബിന് ഉമയ്യ കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ശരിക്ക് ആ കരച്ചിലിന്റെ പിന്നിൽ പിന്നീട് വന്നത് ഷഹാദത്തിന്റെ കെലിമയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടത് അവരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചത് അവരൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ഇതിനെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചത് നിർബന്ധപൂർവമല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും നീ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിനുള്ള അംഗീകാരം ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടെ ഓരോരുത്തർക്കും തികഞ്ഞ ബോധത്തോടു കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് അതിന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് ആത്മജ്ഞാനമാണ് ചെറുതല്ല ഇത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ മാനസിക വിശാലത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുന്യാവിന്റെ നിസ്സാരത ദുന്യാവിന്റെ ചെറുപ്പം അത് കാണാനുള്ള കഴിവ് പൂർണമായി തങ്ങൾക്കുണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ ചെറുപ്പത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ആഹ്റത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും ആഹ്റത്തിനെ പറ്റി ഏറ്റവും ഏറ്റവും നൂറ് ശതമാനം അറിവ് ആഹ്റത്തിനെ പറ്റി ഏറ്റവും തികഞ്ഞ അറിവുള്ള നേതാവ് ആരാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച ഏതൊരു നേതാവിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ജീവിതം നയിച്ച മറ്റൊരു നേതാവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതെന്തേ അത്തരത്തിൽ ലളിതമായ ജീവിതം തങ്ങൾ നയിച്ചത് എന്നറിയോ അവിടുത്തെ വിശാല മനസ്കഥയാണ് ആഹ്റത്തെ പറ്റിയുള്ള പൂർണമായ ചിന്തയും ബോധ്യവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദുനിയാവ് അത്ര മതി എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടില്ലേ അത് വിശാല മനസ്കഥയാണ് ദുനിയാവ് ചെറുതായി കണ്ടു ദുനിയാവ് അള്ളാഹുത്തേല ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തിട്ടും അതിന് ചെറുപ്പമാ മനസ്സിലാക്കിയത് വലുതായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല വളരെ ചെറുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് പാരത്രിക ലോകമോ വിശാലമായി മനസ്സിലാക്കി കാരണം ഇതിന് പരിധിയുണ്ട് പരിമിതിയുണ്ട് പരലോക ജീവിതത്തിന് പരിധിയും പരിമിതിയും ഇല്ല ആ പരിധിയും പരിമിതിയും ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ സുഖാസ്വാദനങ്ങളെ കുറിച്ച് തികഞ്ഞ അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ അറിവ് നന്നായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം വളരെ ചെറുപ്പമാക്കി സ്വീകരിച്ചു അതത്ര മതി എന്ന് വെച്ചു സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അനുയായികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് കരുതരുത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വീട്ടിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നു പുണ്യപ്പൂമേനിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അത്രമാത്രം മാർദ്ദവമുള്ളൊരു ശരീരം അള്ളാഹു ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ അത്രമാത്രം സുഗന്ധപൂരിതമായ ഒരു ശരീരം ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അല്ല നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ അത്രമാത്രം മനോഹാരിത നിറഞ്ഞൊരു ശരീരം ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അല്ല നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ ആ പുണ്യപ്പൂമേനിയിൽ ഈത്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മുടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പായയിൽ കടന്നതിന്റെ പാടുകൾ കണ്ടപ്പോ അവിടുത്തെ അനുയായിയായ അനുചരനായ 
അവിടെ തങ്ങേറ്റം ഹിബ് വെക്കുന്ന മറുപടി ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ലവിത്തഖദ്നാ ലക ബി ത്വആ ഒരു മെത്തയുണ്ടാക്കി തരട്ടെ നബിയെ ഒരു മെത്തയുണ്ടാക്കി തരട്ടെ നബിയെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ അന്ന് കഴിവുള്ളവരില്ലേ പരിചയക്കാരില്ലേ സൗകര്യങ്ങളില്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉമറേ ഓ റസൂലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ കുറച്ചൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാകാമല്ലോ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ എത്ര എത്ര സൗകര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കിസറ രാജാവും കൈസർ രാജാവും നജ്ജാഷി രാജാവും ഒക്കെ എത്ര എത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മറുപടി ഉമറേ വഹും മുലൂക്കുദ്യ അവർക്കൊന്നേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ദുനിയാവാണത് അവര് ദുനിയാവിലെ രാജാക്കന്മാരാണ് ദുനിയാവെ അവർക്കറിയുള്ളൂ ദുനിയാവിന്റെ വിശാലദേവരെ മനസ്സിലുള്ളൂ നമ്മൾ ദുനിയാവിന്റെ ആളുകളല്ല ദുനിയാവ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമാണ് നമ്മൾ ആഹ്റത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മതി ഇതൊക്കെ ധാരാളമാണ് അതങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന മൗഢ്യമാണ് ചിലരങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ മിസ്കീനായി ജീവിച്ചത് ദുനിയാവിനോട് അത്ര മതി എന്നുള്ള വിഷയം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സമ്പത്ത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടോ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണെന്ന് കരുതരുത് അതുകൊണ്ടായി ബിൻ ഹജൽ അസ്കലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമീർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടിട്ട് അതിന് വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മിസ്കീനായി എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദുനിയാവിന്റെ വലുപ്പം ദുനിയാവിന്റെ വിശാലത തങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അല്ല ദുനിയാവിന്റെ ചെറുപ്പം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചതാണ് മിസ്കീനായി ജീവിക്കാൻ അവിടുന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടതാണ് ദുനിയാവിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഐശ്വര്യം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മുഗ്മിനുകളെ മുഗ്മിനാത്തുകളെ സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു വന്നപ്പോ ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും വിനിയോഗിക്കാൻ നല്ല മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനാ തങ്ങൾ തിടുക്കം കാണിച്ചത് സമ്പത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ പൊതുക ജനാവിലേക്ക് സ്വത്ത് വന്നപ്പോ തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഓഹരി വനീമത്തിൽ നിന്നും ഫൈസത്തിൽ നിന്നും വന്നപ്പോ സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി മരിച്ചാൽ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയൊരു നേതാവിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി വഫാത്തായി പോയാൽ ആ ജനാദ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വത്തുണ്ടോ സ്വത്തുണ്ട് കടമുണ്ടോ കടമുണ്ട് സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾ എടുക്കട്ടെ ബാക്കി വെച്ച സ്വത്ത് അനന്തരാവകാശികൾ എടുക്കട്ടെ കടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വീട്ടിക്കൊള്ളാം ഓരോ വിശ്വാസിയോടും അവന്റെ സ്വന്തത്തേക്കാൾ കടമപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ സമ്പത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾ കടം വീട്ടണ്ട എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഈ ശൈലി സ്വീകരിച്ചത് ദുന്യാവിന്റെ ഹക്കാറത്ത് ദുന്യാവിന്റെ ചെറുപ്പം മനസ്സിലാക്കി ആഹ്റത്തിന്റെ കമാലിയത്ത് പൂർണമായും തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ മനസ്സിന് അള്ളാഹു നൽകിയ വിശാലതയാണത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും സാധുക്കൾ വിചാരിക്കും പോലെ അന്നീ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അത് മഹാമടയത്തരമാണ് സൗകര്യങ്ങൾ അമ്പാടും കിട്ടിയിട്ടും ഇതിന്റെ ചെറുപ്പം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിരാകരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ സ്വഹാബിമാരും മുറിബിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോ ജക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ ആളില്ലായിരുന്നു അത്രയും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വിശാലത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനു താമസിച്ച ആ കൂര മാറ്റിപ്പണി ഇതൊരു ചരിത്രമില്ല ഖലീഫയുടെ കൊട്ടാരം എവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ആളുകൾ വിവിധ രാജാക്കന്മാരുടെ ദൂതന്മാർ മദീനയിൽ വരുമ്പോ കൊട്ടാരൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ആണെന്ന കുടിൽ തന്നെയുള്ളത് എന്ന് പറയും എന്തേ അവരങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് 
ദുന്യാവിൻ്റെ ചെറുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനും ആഹ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിശാലമായ മാരിഫത്ത് അള്ളാഹുവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ മാരിഫത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് ദുന്യാവിൻ്റെ വലുപ്പവും ആഹ്റത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പവും തോന്നുന്നത് ആഹ്റം ചെറുപ്പല്ല ആഹ്റം വലുപ്പുള്ളതാ ദുന്യാവ് വളരെ ചെറുപ്പാ ഇതിന് പരിധിയും പരിമിതിയുണ്ട് സുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആഹ്റത്തിലെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന അനുഭവിക്കാത്ത സുഖല്ലേ കഷ്ടപ്പാടില്ലാത്ത സുഖല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പെടണം ഇവിടെ നേരാ നേരക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടണം അവിടെ ഉള്ള സുഖങ്ങൾ അങ്ങനല്ലോ വല്ലാഹിറത്ത് ഹൈറും വാബുഖ എന്ന ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ ആഹ്റം ഹൈറാണെന്ന് പറയുമ്പോ ആഹ്റം ശേഷിക്കുന്നതാണ് ആഹ്റമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുഖമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ആ ശേഷിപ്പിന്റെയും സുഖത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡം വിശദീകരിച്ചു ദുനിയാവ് നശ്വരമാണ് നശിക്കുന്നതാണ് ആഹിറം അതിന് നാശമില്ലല്ലോ അതെന്നൊന്നും ശേഷിക്കുന്നതാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളൊക്കെ പരിധിയില്ലാത്തതാണ് പരിമിതിയില്ലാത്തതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളോ അതിന് പരിധിയും പരിമിതിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനവും ക്ഷീണവും വേദനയും അനുഭവിക്കണം അവിടെ കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നിലോ കിട്ടേണ്ടവർക്ക് പിന്നൊരു വേദനയും ഇല്ല കിട്ടിയാലോ പിന്നത് തീരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഷറഹ് സ്വതിറ് വിശാലമായ അറിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിശാല മനസ്കഥ എത്രമാത്രം വലുതാണ് ചെറുതല്ല വളരെ വലുതാണ് അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഇൽമും അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ത്വാഴത്തും വിവാദത്തും വളരെ വലുതാണ് അതിന്റെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് സഹോദരന്മാരെ തികക്കാൻ കഴിയൂല അലം നഷറഹലക്ക സ്വതറക് സ്വതറല്ലേ എവിടെ എണ്ണി പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ സ്വതറ് സ്വതറ് എന്ന് നേർക്ക് നേരെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ നെഞ്ച് എന്നല്ലേ ലഭിക്കുന്നത് റാസിമാം റതി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു എന്തേ സ്വതറ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഖൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ശരിക്കും ഉദ്ദേശം ഖൽബാണല്ലോ അർത്ഥം വെക്കുന്ന നെഞ്ചിനെ വിശാലമാക്കി നല്ലല്ലോ മാനസിക വിശാലത തങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്നാ പിന്നെ ഖൽബ് എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് സ്വതറ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് റാസിമാം റതി അള്ളാഹുന് പറയുന്നത് ദുർബോധനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം പിശാച്ചു ദുർബോധനം നടത്തുന്നത് സ്വതറിലാണ് തങ്ങളുടെ സ്വതറിനെ തന്നെ ഈ വസ്വാസും ദുർബോധനവും ഒന്നും പിടികൂടാത്ത വിധം വസ്വാസൊക്കെ നീക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൽബിന്റെ സൗന്ദര്യം എത്ര വലുതാണ് അവിടുത്തെ സ്വതറിനെ തന്നെ പിശാച്ചിന്റെ ദുർബോധനമേൽക്കാതെ നന്മയുടെ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സൗന്ദര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നന്മയാണല്ലോ ഷർഹ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലത വിശാലത അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വതറിന് എത്ര മാത്രം വിശാലതയുണ്ടെങ്കിൽ കൽബിന്റെ വിശാലത ആർക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയും എന്നത് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി തുർമിതി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നല്ല സംഭാവന എല്ലാവരും ബക്കറ്റിലിട്ട് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തല നമ്മുടെ സ്വതക്കളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശത്തിലേക്കൊക്കെ കരുതി എന്നും നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ കട്ടിയും കനമുള്ള സംഭാവന കൊടുക്കുക ദീനിൻ്റെ ഹിതുമത്തിന് നമ്മുടെ സംഭാവനയും അള്ളാഹു താല സഹായകമാക്കി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ാണ് അറിവിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും കേന്ദ്രം പിശാച്ചി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കൽബിനെയാണ് ഷെയ്ത്താൻ ആദ്യം വരുന്നത് സ്വതറിലേക്കാണ് നെഞ്ചിലേക്കാണ് അത് സത്യത്തിൽ കൽബിൻ്റെ ഒരു കോട്ടയാണ് ആ കോട്ടയിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴുത് കൽബിലേ കൽബിൻ്റെ പ്രവേശനമായ സ്വതറിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒളിയ ഒളിയമ്പ് വിടും എന്നിട്ടവന്റെ സൈന്യത്തെ അവിടെ കുടിയിരുത്താ നോക്കും അതിൽ വികാര വിചാരങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും അവനങ്ങ് വികസിപ്പിക്കും ആ സമയത്ത് കൽവിടുങ്ങി പോകും പിന്നെ ആരാധനക്കൊരു സുഖം ലഭിക്കൂല ഇസ്ലാമിനൊരു മാരു മാധുര്യം കിട്ടൂല തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശത്രുവിനെ അങ്ങ് ആട്ടി ഓടിച്ചാൽ പിന്നെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ അഭയം കിട്ടിപ്പോയല്ലോ 
ഇടുക്കം നീങ്ങിയല്ലോ മനസ്സ് വിശാലമായല്ലോ അബുദാണെന്ന അബുദാണ് എന്ന അടിമയാണ് എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ പിന്നെ എളുപ്പം കിട്ടിപ്പോയല്ലോ പിന്നവന് ആരാധന നിർവഹിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അപ്പൊ സ്വതറിൽ തന്നെ കാവലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വതറിന് തന്നെ വിശാലതയുണ്ടെങ്കിൽ കൽവിന്റെ വിശാലത വിശദീകരിച്ചാൽ തീർക്കാൻ കഴിയൂല അത്രമാത്രം വിശാലത അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അല്ല നൽകിയ വിശാലതയാണ് ആ വിശാലതയെ ക്ലിപ്തിപ്പെടുത്താനോ അത് ചുരുക്കി പറയാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇതേ വിശാലത കിട്ടിയ മഹാന്മാർ അവരും മഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അതേ നയം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകി നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര വലിയ മഹാനാണ് തന്റെ അയൽവാസിയായ മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് കടം കൊടുക്കാൻ ഇമാമുല്ലാലം അബു ഹനീഫ് തങ്ങള് വാങ്ങിയ കടം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മജൂസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ അയൽക്കാരനാണ് എന്നാലും നല്ല സഹകരണത്തിലാണ് അബു ഹനീഫ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കടം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോകാണ് ആ മജൂസിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തിയപ്പോ അബു ഹനീഫി മാമിന്റെ കാലിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിൽ ഒരു നജസ് വന്ന് വീണു നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ചെരുപ്പിന് വല്ലതും വീണാൽ കാലൊന്നും ഇങ്ങനെ കൊടയും അബു ഹനീഫ് റലി അള്ളാഹുന് കാലൊന്ന് കൊടഞ്ഞു ചെരുപ്പിന്റെ വാറിൽ വീണ നജസ് നേരെ തെറിച്ചു പോയി വീണത് ആ മജൂസിയായ മനുഷ്യന്റെ ചുമരിലാണ് എന്താ പരിഭ്രമെന്നറിയോ ഞാൻ ആ നജസ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാതെ ഞാൻ അങ്ങ് നടന്നു നീങ്ങിയാൽ അയൽവാസിയുടെ ചുമരിന് നജസ് വരുത്തിയവനാകൂലേ പറയാതെ ഞാൻ അങ്ങ് ചുരണ്ടിക്കളഞ്ഞാലോ ചുമര് ഞാൻ കേടു വരുത്തിയവനാകൂലേ എന്തു ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിച്ച് മഹാനവർകൾക്ക് പരിഭ്രമം വന്നു മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ അബു ഹനീഫ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഭാര്യനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങാനാ വന്നത് അവധിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നീ ഒന്ന് പോയി പറയണം ഡയറക്റ്റായി പറയാൻ ഒരു മടിയാണല്ലോ വാങ്ങാനൊക്കെ എല്ലാവരും ഉഷാറുണ്ടാവും പക്ഷെ കൊടുക്കാനല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് വാരനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് പറയണം ഇപ്പം തരാനില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം ആ പെണ്ണത് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ അബു ഹനീഫ് അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു കടത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വിഷയം പറയാണ്ടൊന്ന് വരാൻ പറയും ഇപ്പം കടത്തിൻ്റെ വിഷയം പറയാനല്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു വിഷയം എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് വരാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ അതെന്താ കേൾക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് മജൂസിയ മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പാക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുറത്തു തരണം ഒരു വിഷയം ഞാൻ അത് ഉണർത്താനാ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ കടത്തേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് തരാനുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തിയപ്പോ എൻ്റെ ചെരുപ്പിന്റെ മുകളിൽ വാറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ നജസ് വന്ന് വീണപ്പോ ഞാൻ അതൊന്ന് തട്ടി തട്ടിയപ്പോ നേരെ നിങ്ങളെ ചുമരില്ലാതെ പോയി വീണത് അതുകൊണ്ട് അത് നീക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ചുമരിന് വല്ല കേടും വരുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി പറയാതെ പോയാ നജസാക്കി എന്ന നിലക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് മാപ്പാക്കണം അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം ബോധപൂർവം സംഭവിച്ചതാണോ അല്ല ആ ചുമരിൽ തന്നെ തെറിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തട്ടിയതും അല്ല അത് പുറത്തെവിടെങ്കിലും പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പക്ഷെ പോയി വീണത് അങ്ങോട്ടാ അയൽവാസിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉൾക്കൊള്ളൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് അവിടെയും ഇവിടെയും തേങ്ങ കണ്ടാൽ നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള നല്ല കാഴ്ചപ്പാടാ നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ വേഗം തേങ്ങയും മട്ടിൽ കണ്ടാൽ അയൽവാസിന്റെ അതാകാൻ ഒരു നിലക്ക് സാധ്യത അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് സാധ്യത നിലക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും പകരം അത് നമ്മളുടെ കൂടുതൽ സാധ്യത ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോട്ടെ എന്നാ ചിന്തിക്കുക ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടേതല്ല ഇനി നമ്മളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ വിശാലത കുറവല്ലേ അവർ ഇനിയാന്ന് അല്ലേ തേ തേങ്ങ ഇട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇനി തേങ്ങ ഇടാൻ സാധ്യ തേങ്ങ വീയാൻ സാധ്യതയല്ല ആര് പറഞ്ഞു സാധ്യത എല്ലാം ഇട്ടാൾ എന്നെ ഒന്ന് കണ്ണിൽ പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ
എന്നും ചിന്തിക്കാലോ പക്ഷെ അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ താകാനാ സാധ്യത അപ്പൊ തേങ്ങ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ താകാൻ സാധ്യത തോന്നും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടത് എടുക്കാനാ കൂടുതൽ മനസ്സ് വെമ്പുന്നത് അബു ഹനീഫർ അലി അള്ളാഹുനെ മിണ്ടാതെ പോയാൽ ആരെങ്കിലും അറിയോ ആ സമയത്താണ് ആ മജൂസിയായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വിശാലമാകുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ചുമരിന്റെ മേലെ അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ചൊരു നജസിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഇത്ര മാത്രം വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ധകാര നിബിടമായി കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ ഹബീബിലും വിശ്വസിക്കാതെ ചേറു ബാധിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ കൽബ് ഞാനൊന്ന് വൃത്തിയാക്കട്ടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്ര മാത്രം ഒരു വിശാലത ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ബുഹനീപ തങ്ങളുടെ മനസ്സിനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കാൻ വൈകിപ്പോയല്ലോ എന്റെ മനസ്സിപ്പോഴും അന്ധകാര നിബിടമായി കിടക്കുകയല്ലേ എന്റെ മനസ്സിന്റെ മാലിന്യം ഞാൻ ആദ്യം നീക്കട്ടെ എന്നിട്ടെന്റെ ചുമരിലെ മാലിന്യം നീക്കാമെന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതെത്ര മാത്രം വലിയ വിശാലതയാണ് വിശാല മനസ്കഥ കൊണ്ട് അവര് നേരിട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധനം നടത്തി കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് ഓ സഹോദരങ്ങളെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ ഫഷറഹോ മനസ്സിന്റെ വിശാലത മാനസികമായി കിട്ടുന്ന വിശാലത എങ്ങനെയാണ് നബിയെ ഇതാ അറാദല്ലാഹു ബി അബുദിൻ ഖൈറൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമയെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തേല നൂറിട്ട് കൊടുക്കും അവന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തേല വെളിച്ചമിട്ട് കൊടുക്കും ആ നൂറ് സ്വീകരിക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സ് പ്രവിശാലമാകും അപ്പൊ ചോദിച്ചു അള്ളാഹ് റസൂലെ അതിനറിയപ്പെടുന്ന വല്ല അടയാളവും ഉണ്ടോ ഷർഹസ്വതർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശാല മനസ്കഥ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന വല്ല അടയാളം ഉണ്ടോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാം ഉണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ അടയാളം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം ആ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സ് വിശാലമായി കിട്ടണം നമ്മുടെ മനസ്സിപ്പോയും സങ്കുചിതത്വ താല്പര്യങ്ങളുമായി അത് പറ്റൂല ഇത് പറ്റൂല അയാളെ പറ്റൂല ഇയാളെ പറ്റൂല നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ലാസ്റ്റ് കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിയിട്ട് ആരെയും പറ്റൂല അതേ സമയത്ത് വൃത്തികേടുകളിലായി കഴിയുന്നവരെ മഹാന്മാര് കണ്ടാൽ അവരെന്താ ചിന്തിക്ക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് പെട്ടുപോയതായിരിക്കും നമ്മളെന്താ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടുപോകൽ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പെടൽ അല്ല അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതായിരിക്കും അയാളൊന്ന് നന്നാക്കി അയാൾ അങ്ങനെ പെടൽ അങ്ങ് പെടാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് ചിന്തിക്കുക അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്തോ ഒരു സബബ് കൊണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയതായിരിക്കും ഇയാളൊക്കെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റാതിരിക്കൂല മനുഷ്യനല്ലേ നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ആ വൃത്തികേട് സ്വീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മാറ്റിത്തിരുത്തുന്നു നന്നാക്കുന്നു തീർത്തും നന്നാക്കുന്നു അതിനൊന്നാമത്തടയാളം ഈ വഞ്ചനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുന്യാവ് തൊലാക്ക് ചെല്ലി പോകണം ആഹ്റത്തിലേക്ക് എന്നല്ല ദുനിയാവിന് ഒരുപാട് വഞ്ചന മുഖങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിലും പെട്ടുപോകരുത് സഹോദര ദുനിയാവിന് വഞ്ചന മുഖങ്ങളില്ലേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഫലാത്തുറന്നു ദുന്യ ഭൗതിക ജീവിതം നിങ്ങളെ വഞ്ചിതരാക്കാതിരിക്കട്ടെ ഭൗതിക ജീവിതം നിങ്ങളെ വഞ്ചനയിൽ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അവിഹിത രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി കാണുമ്പോഴേക്ക് എനിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവനെ പോലെ അതിൽ തലയിടാൻ പോയാൽ അവൻ കുടുങ്ങിയതുപോലെ നീയും കുടുങ്ങും അവൻ പെട്ടതുപോലെ നീയും പെടും അവൻ കുടുങ്ങിയതുപോലെ നീയും കുടുങ്ങും പിന്നെ നന്നാകാൻ പറ്റൂല 
പിന്നെ ആ കുടുക്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അങ്ങ് തകർന്നു പോകും വഞ്ചന മുഖങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകരുത് ദുനിയാവിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ വലിയ സൗകര്യ സൗകര്യവും വളരെ വലിയ ആഡംബരത്തിലൊക്കെയായി നടക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ കാണുമ്പോൾ നബിയെ തങ്ങളെ ദൃഷ്ടി അങ്ങോട്ട് തെറ്റിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരുപാട് സുഖങ്ങൾ കൊടുത്തല്ലോ എന്ന് കരുതരുത് മത്താഉം ഖലീൽ അത് വളരെ ചെറിയ ഒരു സുഖ മത്താഉം ഖലീൽ ഫലാ യഗ്റൂർക തഖല്ലബുഹും ഫിൽ ബിലാദ് സത്യനിഷേധികൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ സ്വഭാവങ്ങളും ചിന്തകളും നിന്നെ വഞ്ചനയിൽ പെടുത്തി പോകരുത് ഇതൊക്കെയാണ് സുഖം എന്ന് നിന്നെ കണ്ടു മതിച്ചു പോകരുത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു പോകരുത് അത് വളരെ ചെറിയൊരു സുഖമാണ് വലഹും അതാബുൻ അലീം പിന്നവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് ദുനിയാവിന്റെ വഞ്ചന മുഖങ്ങളിൽ കുടുങ്ങരുത് ദുനിയാവിന്റെ വഞ്ചന മുഖമാണ് പലിശ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി ചെറുതല്ലോ അള്ളാഹു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു വിഷയമല്ലേ സാർവത്രികമായി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉദാഹരണം എമ്പാടും നിരത്താനുണ്ട് അള്ളാഹു അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും അവന്റെ റസൂലിൽ നിന്നും യുദ്ധമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്താണ് ഈ ഹർബ് അള്ളാഹു തേല നമ്മളോട് ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിലും യുദ്ധത്തിലും അള്ളാഹു നയം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹു തേല വാളുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പെരടി വെട്ടിയിട്ടൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു തേല മറ്റാരും കാണാതെ ഒരു സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് അവരുമായിട്ട് പടപൊരുതി തോൽപ്പിക്കുന്നു അല്ല ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം അന്ത്യമോശമായിട്ട് അവൻ മരിച്ചു പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആക്കിബത്ത് കേടായിട്ട് മരിച്ചു പോകും പിന്നെന്തിനായി ജീവിതമൊക്കെ പിന്നെന്തിനായി അമലൊക്കെ പിന്നെന്തിനാ നമ്മളെ മഹബത്തൊക്കെ സ്വകാര്യമായിട്ട് നാട്ടാരും അറിയാതെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ഭാര്യ മക്കളറിയാതെ ഇഷ്ടം പോലെ പലിശക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ സുഖത്തിലൂടി നയിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സുഖത്തിൽ കയറിയിട്ട് വിരാജിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ തരി ഒരു ചെറിയ സ്വഭാവം പോലും നമുക്കുണ്ടാകരുത് പെട്ടുപോയവറും മാപ്പപേക്ഷിച്ച് തൂപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയേക്കണം ദുന്യാവിൻ്റെ വഞ്ചനാമുഖങ്ങൾ ഒന്നാണോ ഉള്ളത് എത്രണ്ണമുണ്ട് ചെറിയൊരു വഞ്ചന പോലും അനുവദിക്കാത്ത നേതാവല്ലേ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം മദീന മാർക്കറ്റിലൂടെ തങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് വിൽപ്പനക്ക് വെച്ച സ്വഹാബിയുടെ ഗോതമ്പ് ചാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തങ്ങൾ കൈയിട്ടു ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൈയൂരിയപ്പോൾ മുഴുവൻ ഭാഗവും നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ നനവ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ പെയ്ത പഴക്ക് മഴക്ക് നനഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ മുകളിൽ നനവ് കാണാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു ആ നനഞ്ഞത് മുഴുവനും നനവോട് കൂടെ ഇട്ടേക്കുക ജനങ്ങളോട് കാരണം പറഞ്ഞേക്കുക സ്വിതുക്കെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വാങ്ങേണ്ടത് ആളുകൾ വാങ്ങിപ്പോകൂലേ എന്തിനിങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ എത്രമാത്രമുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല രുചിയുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ എത്രയാണ് വിഷാംശങ്ങൾ പിടികൂടപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കവും അവൻ്റെ ചോരയും അവൻ്റെ മാംസവും അവൻ്റെ ലിവറും അവൻ്റെ കരളുമൊക്കെ വീക്കാകുന്ന തരത്തിൽ വിഷാംശങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് കൊഴുപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ സംഖ്യക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വിൽപ്പനക്കാരൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലേ ഒരു ദിവസം പത്തും ഇരുപതും നാൽപ്പതും ലക്ഷങ്ങൾ അവൻ കൊയ്തെടുക്കുന്നത് വഞ്ചന മുഖത്തിലൂടെയല്ലേ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ കാര്യങ്ങളും വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടേണ്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൻ്റെ ചതിയുടെ മുഖങ്ങളിൽ പെടരുത് സഹോദരങ്ങളെ ലോട്ടറി വല്ലാത്തൊരു ചതിയാണ് ലോട്ടറി വല്ലാത്തൊരു ചതിയാണ് ഒരറ്റ മുസ്ലിമും അതിലേക്ക് കൈനീട്ടരുത് ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പോലും വാങ്ങിപ്പോകരുത് കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടം കൂടിയിട്ട് അവരെ കൂട്ടത്തിൽ പോലും ഒന്ന് നറുക്കെടുക്കരുത് അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റിക്കരുത് നൗദുബില്ല പഴയകാലത്തുണ്ടായതിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പാണിത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം 
ഇത് വേറെ ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പുതിയ പതിപ്പാണ് മുൻഗാമികളിലും ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഖുർആനതല്ലേ അത് കടുത്ത ഭാഷയിൽ അത് വിരോധിക്കാൻ വർജിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികളെ മദ്യപാനവും അതുപോലെ തന്നെ ചൂതാട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ പന്തയവും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷണം നോക്കുന്ന നാട്ടകൾ സ്ഥാപിക്കലും പിശാചിന്റെ പ്രവണതകളിൽ പെട്ടതാണ് ഫജിത്തനിബൂഹു നിങ്ങളത് വർജിക്കണേ ലാല്ലും നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നവരാകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് ഇത് ഉണർത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹലാലായ സമ്പത്ത് അതെത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും വികസിപ്പിച്ചാലും ഇസ്ലാം അതിന് എതിരല്ല അതേ സമയത്ത് ദുനിയാവിന് ഒരുപാട് വഞ്ചനാമുഖങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ നേർക്ക് നോക്കിയിട്ട് നല്ല സീനത്തോടെ നല്ല ചൊറുക്കോടെ നിൽക്കും അതിൽ പെട്ടു പോകുന്നവന് കുടുങ്ങിയവനാണ് പെടാത്ത പോകുന്നവനോ മനസ്സ് നന്നാക്കിയവനാണ് അകന്ന് 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 കഴിയുന്നവനാണ് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പെരുപ്പിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ അത് വഞ്ചനയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ വഞ്ചനയുടെ മുഖങ്ങൾ മുഴുവനും മടച്ചത് പഴയ കാലത്തുള്ള ലോട്ടറി എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം അന്നൊരാട് ഒരു ഒട്ടകത്തെ വാങ്ങും ഒട്ടകത്തെ വാങ്ങിയിട്ട് നറുക്കിടും നറുക്കിടുമ്പോ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒരേ കാശ് വാങ്ങും ഇന്നും വാങ്ങുന്ന കാശ് എല്ലാവരും പത്ത് രൂപ തന്നെയാണല്ലോ ഒരേ കാശ് വാങ്ങും പത്ത് ദൃഹം എല്ലാവരും വാങ്ങും പക്ഷെ പിന്നെ നറുക്കിടും വാഹിദ് ഇസ്നൈൻ സലാസ അർബ എന്നിട്ടിങ്ങനെ നറുക്കിടും വാഹിദ് എന്ന് അടിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് അയാൾ കൊടുത്ത് പത്ത് രൂപ കേട്ടോ പത്ത് ദൃഹമാണ് വാഹിദ് എന്ന് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ ഇറച്ചി അയാൾ കൊണ്ടുപോകാം അത് രണ്ടാം നമ്പർ കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് അത്ര കിട്ടൂല കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് കുറയും ഒരു അൻപത് കിലോ പിന്നെ മൂന്നാമനോ അത് കുറച്ചുകൂടി കുറയും ഒരു മുപ്പതാവും പിന്നെ നാലാമനോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരും ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് എല്ലൊക്കെ കൂടി വാരി കുട്ടിരാ കൊണ്ടുപോവാ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും മാറി എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ രൂപഭാവങ്ങളൊന്നും മാറി എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സംഗതി ഒന്ന് തന്നെയാണ് എത്ര ആളുകളാണെന്നറിയോ ഉസ്താദേ ദീനൊക്കെ സഹകരിക്കാൻ സംഭാവനൊക്കെ തരാൻ മജീദിനൊക്കെ ഹൈറായി തരാൻ ജമായത്തിനൊക്കെ വാങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിനെത്താൻ ആളുകൾ റെഡി റെഡിയാണ് ഉസ്താദേ പക്ഷെ ഒറ്റ കുഴപ്പമുള്ളു പാലിശല്ലാതെ രാവു പകല് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയൂല അവർക്ക് സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ ആ ദുനിയാവിന്റെ ചതിയിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെയാ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഇനി മക്കളാരെയും ഒരു സ്വത്തും വേണ്ട മക്കളാരുടെയും ഒരു വരുമാനവും വേണ്ട കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന പലിശയെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ ഗുളികയും മരുന്നും ചായയും മറ്റുമൊക്കെ കഴിച്ച് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് യാത്രക്കുള്ള കൂലി ഒപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നീങ്ങിയാ മതി മഹാദുരന്തമാണ് പെട്ടു പോകണ്ട കുടുങ്ങി പോകണ്ട മിച്ചം വന്നത് അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് പെരുപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ പെരുപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തേല വല്ല ബറക്കത്തും തരുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടൊരു ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല അള്ളാഹു തേല പലിശ പലിശ എന്നത് മുഴുവൻ ബറക്കത്തിനെയും മായ്ച്ചു കളയും എന്നതിന്റെ അർത്ഥം രിബ മൂലം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വറക്കത്തല്ല കൊടുക്കുമോ കൊടുക്കൂല അവനവന്റെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഹലാലായ നല്ല ധർമ്മങ്ങളാണോ പുരോഗതിപ്പെടുത്തി തരും വളർത്തി തരും വികസിപ്പിച്ചു തരും വഞ്ചനാപരമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സ്വത്തുകൾ വഞ്ചനാപരമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സബീമനങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം അത്തജാഫി അന്താരിൽ ഗുറൂർ ബാപ്പ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ഒരഞ്ച് സെന്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് മക്കളോട് വസീയത്ത് ചെയ്തു ഏക്കറക്കണക്കിന് സ്വത്തുള്ള ബാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് വീതിക്കുമ്പോ 
മക്കൾ തമ്മിൽ കശപിശ കൂടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ പള്ളിക്കും കൊടുക്കണ്ട എന്ന് അവസാനം ഇത്തിഫാക്കായിട്ട് അവരത് ഓരി വെക്കുമ്പോ വലിയ ചതിയിലല്ലേ പെട്ടു പോകുന്നത് വലിയ വഞ്ചനയിലല്ലേ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എത്ര ആളുകളാ അങ്ങനെ പെട്ടു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ബാപ്പാന സ്വത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനം സ്വത്ത് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന വാശിയിൽ സ്വത്ത് വിഹിതം വെക്കാതെ കിടക്കുന്ന സ്വത്തത്രയുണ്ട് വഞ്ചനയല്ലേ അതിന്റെ കാരണം ചതിയല്ലേ അതിന്റെ വിഷയം എല്ലാർക്കും ഒരുപോലെ ഓഹരി വെച്ചെങ്കിലേ ഞാൻ അതിൽ ഒപ്പിടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നവർ എത്രയുണ്ട് ചതിയല്ലേ കാരണം ആണിനും പെണ്ണിനും ഓരോ ഓരിയാ അതെങ്ങനെ വരുന്നത് എത്ര തവണ അല്ല ഏറി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരാൾ ചാട്ടി പിടിക്കാണ് അത് പറ്റൂല ബാപ്പാനും ബാപ്പയും എല്ലാവർക്കും ഓരോന്നല്ലേ മാറ്റല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്വത്ത് വീതം വെക്കുന്നിടത്ത് ആണോ ഒരു പെണ്ണോ ഒരൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുത്തലാന നിയമങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇവനെ കുറച്ച് പറ്റിച്ച് കുറച്ച് സ്വത്തോന്റെ കൈക്കലാക്കണം അവിടെ കുടുങ്ങരുത് നമ്മള് ഹക്കായ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം അതിനാ നമുക്കവിടെ ഇഹ്ലാസ് വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ പെട്ടു പോകരുത് കിട്ടുന്നതല്ലേ പോന്നോട്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഹക്കല്ലാത്ത വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ഒന്നിലും നമ്മൾ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തരുത് ആ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയുണ്ട് കുറ്റം ചെയ്തവർ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് പകരം നല്ലവരാക്കി ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ സാക്ഷികളെ വിട്ടേക്കാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ പതിനായിരവും ഇരുപതിനായിരവും കൈക്കലാക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പ മൂന്ന് വട്ടം നബിതങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് അറിയനെ കള്ള സാക്ഷിത്വം നാലാളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അത് ഭരിക്കുന്നവരാകട്ടെ ഭരിക്കാത്തവരാകട്ടെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് വീട് പാസായി അയാൾക്ക് അത് വാങ്ങാനോ യോജിക്കുന്ന നല്ല നിലപാടില്ല ആരോഗ്യം കുറവാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറവാണ് പക്ഷേ വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മറ്റു മക്കളാരുമില്ല അപ്പൊ ഉള്ളവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നാലാളുകൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്നറിയോ അയാളെ കൊണ്ട് ഗഡുക്കളാക്കി ഇതിന്റെ ഒപ്പിടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നാലാൾക്കും മ കിട്ടുന്ന സ്വത്തൊന്ന് വിഹിതം വെച്ചെടുക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതിനൊരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വന്നപ്പോഴാ വിവരം പുറത്തു പറയുന്നത് ആ സാധു ഇന്നും താമസിക്കുന്നത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് നാല് ലക്ഷമോ ധനധികമോ പാസ്സാക്കിയത് ആളുകൾ കീശയിലാക്കിയിട്ട് അവരിന്നും സുന്ദരമായി ജീവിക്കുന്നു ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൊടുത്തതിനോ ഒപ്പവിടെ ചാർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം വഞ്ചനകളാന്നാ നിങ്ങൾ കരുതിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതെല്ലാം ലെവലിലാന്നാ വെറുതെ ആണോ ഈ അടയാളം പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ അവനാന്റെ ഹലാലായ പണിയെടുത്ത് ഒരാളുടെയും വഞ്ചന സ്വീകരിക്കാതെ തെറ്റും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനാരെ ഏലും മാലുമായിട്ട് പോയിട്ട് നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളായി പോകണം നല്ല മനുഷ്യന്മാരില്ലേ ഓല് മുത്തുമൂമിനിങ്ങളാണ് ഓൽക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം വഞ്ചനന്റെ പേര് വേറെ ആൾ പിടുങ്ങിയതോ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാനോ അവർക്ക് ദുനിയാവിലോ ആഹൃതത്തിലോ ഒരു കണക്കുമില്ല അകന്ന് ജീവിച്ചവരാണ് അത്തജാഫി എന്താരിൽ ഗുറൂർ ഈ അകൽച്ചയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുഹുവും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു രണ്ടുപേരും സ്വീകരിച്ചത് മുറലി അള്ളാഹുന് ഭരണമേറ്റെടുത്ത ശേഷം പൊതുഖജനാവിന്റെ കീഴിൽ പൊതു സ്വത്തിന്റെ കീഴിൽ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വസ്ത്രവിതരണം നടത്തി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ വീതിച്ചു കൊടുത്തു മദീനക്കാർക്കൊക്കെ പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് കുത്തുബോധ മിമ്പറിൽ കയറിയപ്പോ ആ കിട്ടിയ രണ്ട് മീറ്ററിനേക്കാൾ അധികം കുപ്പായത്തിന് വലുപ്പം കണ്ടപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വഹാബി എഴുതി ചോദിച്ചു അല്ല അമീർ ഉൽ മുമിനീൻ നിങ്ങളെ ഹുത്തുബൊന്നും ഞങ്ങളെ കാതിലേക്ക് തന്നെ കടക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പറയണം കുപ്പായത്തിന്റെ നീളം എങ്ങനെ കൂടിയത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഹിതം വെച്ച അതേ ഒരു കണക്കാണ് അതേ ഒരു ലിമിറ്റാണ് ഖലീഫയായി നിങ്ങളും എടുത്തെങ്കിൽ ഇത്ര നീളം കൂടാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല എങ്ങനെ നീളം കൂടിയത് എന്ന് പറയണം വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി മിമ്പറിൽ ഹുത്തുബോധുന്ന അമീർ ഉൽ മുമിനീൻ ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുനോടാണ് അനുയായികളുടെ ചോദ്യം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ട്രഷറി മുഴുവനും കാലിയാക്കിയിട്ട് പൊതു സ്വത്ത് മുഴുവനും അവനാന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുന്നിച്ചേർത്തിട്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ പിടിക്കാമെന്ന കയറു നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഏമാന്മാർക്ക് 
എന്ത് അധികാരമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് കൈക്കലാക്കിയിട്ട് പൊതുസ്വത്ത് കൈക്കലാക്കിയിട്ട് അന്വേഷണത്തിന് ആളുകൾ വന്നാൽ തീയിൽ ചാടി മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് എന്ത് ഗുണമാ അവർ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയണം കൃത്യമായി പറയണം ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു സദസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നു എവിടെയാണ് മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഉള്ളത് നാ നോക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിർ അലി അള്ളാഹുനെ കണ്ടപ്പോ മോനെ അബ്ദുല്ലാ ഒന്ന് എണീറ്റേ എയ് നേൽക്ക് മോനെ അവർക്കൊന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ മോനെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു എനിക്കും എന്റെ വാപ്പക്കും രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയത് ഒരുപോലെ അളവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എന്റെ ഓഹരി കൂടി ഞാൻ എന്റെ വാപ്പക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തു പോയതാണ് അതും കൂട്ടിയിട്ടാണ് കുപ്പായത്തിന് നീളം കൂടിയത് ബാപ്പാന്റെ അവകാശത്തിനപ്പുറം ഒരിഞ്ച് പോലും ബാപ്പ എടുത്തിട്ടില്ല ഖലീഫ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ട സ്വഹാബിമാര് പറഞ്ഞു ഇനി ഹുത്തുബോധിക്കോളൂ അത് കാതിലേക്കും ഖൽബിലേക്കും കടക്കും ആ കുത്തുബനി ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഹൃദയസ്ഥ ഞങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എത്ര വലുതാ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുന്നുവല്ലേ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം അറിയാതെ ജ്യോത്സ്യപ്പണി എടുത്ത അവിടുത്തെ അടിമ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കുടിപ്പിച്ചപ്പോ പാലിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എവിടുന്ന ആ പാല് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്രം അറിയൂല ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു അറിയാത്ത പണിക്ക് ഞാൻ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിരുന്നു എന്നർത്ഥം എന്നിട്ട് അന്ന് ചെയ്തൊരു വേലക്ക് ഇന്ന് കൂലി കിട്ടിയപ്പോ ആ കൂലിക്ക് പാലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് കാച്ചി തന്നതാണ് അവിടുന്ന് അതാ തന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് വരലങ്ങ് കയറ്റിപ്പോയി ഛർദിച്ചു 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 രക്തത്തിന്റെ പാട് വരുന്നത് വരെ ഛർദിയായി പോയി കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചതിയിൽ ഈ ശരീരം പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ആഹൃത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനൊക്കെ ജീവിച്ചു പോയേക്കും ആഹ്റത്തിൽ കുടുങ്ങി പോകുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത്ത ജാഫി അന്താരിൽ മാനസിക വിശാലത വേണോ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ആഹ്റത്തെ വിശാലമായി കണ്ട മനസ്സ് നമുക്കും വേണോ വഞ്ചനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കണം വൽ ഇനാപത്തു ഇലാദാരിൽ ശാശ്വതമായ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണമെന്ന ബോധം വേണം എന്നും ശാശ്വതമായ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ മടങ്ങി പോകണമെന്ന ചിന്ത വേണം അത് ഇന്നാകാം നാളെയാകാം വഹുസുനുൽ ഇസ്തേദാദിലിൽ മൗതി മരണത്തിന് വേണ്ടി നല്ല മുന്നൊരുക്കം നടത്തണം കബുല നുസൂലിൽ മൗത്ത് മരണം വന്നെത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മരണത്തിന് വേണ്ടി മുന്നൊരുക്കം നടത്തണം മരണം വന്നെത്തുന്നതിൻ്റെ മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മുന്നൊരുക്കം നടത്തി തുടങ്ങിയില്ലേ ബീവി നഫീസത്തുൽ മിസ്ലിയ മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരുക്കം തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലമായി നോമ്പ് നോറ്റ് സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോറ്റ് ദാഹിമാക്കി പോരുന്നത് നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നോമ്പുകാരിയായിട്ട് എന്നെ മൗത്താക്കാനല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ മരണത്തിന് വേണ്ടി മുന്നൊരുക്കം നടത്തിപ്പോയി എപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുമാർഗത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം തരണം അതേ നിന്റെ റസൂലിന്റെ നാട്ടിൽ എന്നെ മൗത്താക്കണം മക്ക തന്നെ മൗത്താക്കരുത് ബൈത്തുൽ മഖദിസിൽ എന്നെ മൗത്താക്കരുത് മദീനയിൽ എനിക്ക് മൗത്ത് നൽകണം ഉമർബുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് 
മരണം മുന്നിൽ കണ്ട നിമിഷം ഭാര്യ മക്കളുടെ സുഖശൈന്യങ്ങളും ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങളും പകർത്തുന്നതിന് പകരം മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം സുബിഹ നിസ്കാരത്തിൽ കുത്തേറ്റ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തിയ മഹാ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹ് അലി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് മോനെ അബ്ദുല്ലാ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ അറിയോ ഞാൻ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാമായി നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കുത്തുകൊണ്ടത് ജമാഅത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കാരണം ഇമാമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണല്ലോ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർദ്ദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇല്ല ബാപ്പ ഞങ്ങൾ ജമാഅത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ബേക്കിലെ സൊഫിൽ നിൽക്കുന്ന അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മുന്നോട്ട് നിന്ന് ജമാഅത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു അലഹമില്ല മോനെ മരണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ബാപ്പൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ നടത്തുന്നത് നീ വേഗം പോകണം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായ ഐഷർ അലി അള്ളാഹുന്നയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണം ചെന്നിട്ട് നീ പറയണം നബിതങ്ങളെ ചാരത്ത് സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുന്റെയും ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് എനിക്ക് തരുമോ എന്റെ ജനാസ് അവിടെ അടക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ തയ്യാറെടുപ്പാ നടത്തുന്നത് മരണം വന്നത്തിന് മുമ്പുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണ് ഐഷർ അലി അള്ളാഹുന്നയോട് പോയിട്ട് മകൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഐഷ ബീവർ അലി അള്ളാഹുന്നയുടെ മറുപടി കുന്തു ഇദ്ദു ഹാലി നഫ്സി ഞാനതെനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെക്കാളും ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പല വിഷയത്തിലും പരിഗണിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഉപ്പയല്ലേ അതുകൊണ്ട് മുത്തു നബിതങ്ങളെ പരിഗണന ഞാൻ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ നബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത ആ സ്നേഹം എനിക്ക് പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ നിങ്ങളെ ഉപ്പാക്ക് ഞാനത് തന്നിരിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മറലി അള്ളാഹു വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിൽ വന്നൊരു സന്തോഷം എത്ര വലുതാ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിപ്പോയി റെഡിയായി പോയി സുബാനല്ലാ എന്നിട്ട് മറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ ആ സമ്മതം കൊണ്ട് മതിയാക്കരുത് എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് എന്റെ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടത്തെ വാതിൽക്കൽ ഐസർ അലി അള്ളാഹുന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കിടത്തുന്ന മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ബീവിയോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം രണ്ടാമതും സമ്മതം തന്നാൽ എന്നവിടെ കിടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലേക്ക് മടക്കണം പൂർണ്ണ തൃപ്തി എനിക്ക് വേണം ബീവിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ അവർ സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ സമ്മതം കൊടുത്തു ഉമർബിനിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനിന് ആ സ്ഥാനം കിട്ടി ജീവിതം അവർ കറക്കിയിരുന്നത് പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല മരണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന അതുകൊണ്ട് മരിക്കണം മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തണം അങ്ങനെ നടത്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ഷർഹസ്വതി ലഭിച്ചവനാണ് മാനസിക വിശാലത കിട്ടിയവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് വിശാലമാക്കി തരട്ടെ നന്മയിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സിന്റെ വിശാലത കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മഹബത്ത് കാമിലായ രൂപത്തിൽ കിട്ടും ആ മഹബത്തിന്റെ കമാലിയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ അതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തും തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിർത്തും ഇൻഷാല്ല നാളെ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ തുടങ്ങും ഇന്ന് ഞാനും നേരം വൈകാൻ ചില്ലറ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി വൈകിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങും വൈകൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകൂല നേരത്തെ നിർത്തേണ്ടതും ഉണ്ട് ഇതിനേക്കാളും നേരത്തെ ഇൻഷാല്ല ഒമ്പതേ കാലിന് തന്നെ നിർത്തണം എന്നാണ് ഏഴേ കാലിന് ഇഷാവാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങും അതിനു മുമ്പ് എത്തി ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുപോലെ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് ആരും വൈകേണ്ടതില്ല നേരത്തെ തന്നെ എത്തണം മകരിവ് നേരത്തെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നേരം വൈകി നിർത്തുന്നില്ല നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങി നേരത്തെ തന്നെ നിർത്തും റബിയുല്ല പോലെ സമാപിക്കാറായതുകൊണ്ട് മൗലുതും മറ്റുമൊക്കെ ചൊല്ലേണ്ടതും പലയിടത്തും എത്തേണ്ടതുമുള്ള തിരക്കുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖുൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് അത് മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് 
അതിൻ്റെ പാരമ്യതയിലെത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണ തലത്തിലെത്തിയാൽ ആ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ മുഅദ് റതി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു മുഅദേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ നബിയെ ഞാൻ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇന്നിയോ ഹിബുക്ക് ഞാൻ തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മുഅദ് നിങ്ങൾ തുറന്നു പറയണം ഞാൻ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നബിയെ ഹിബ് വെക്കുന്നു ആ ഹുബ് മാറ്റാൻ കഴിയൂല ഞാൻ അങ്ങ് ഹുബ് വെക്കുന്നു അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി നിങ്ങൾ എന്നെ യഥാവിധി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാവിധി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധത ഒരുക്കണം ദാരിദ്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് വരും ജീവിക്കാൻ കടിയാത്ത അവസ്ഥയല്ല പാകപ്പെട്ട അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു അഭാ അപാകത്തെ അപായത്തിലേക്കും പോകരുത് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത നിങ്ങൾക്ക് വേണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മഹബത്ത് വലുതായി തോന്നുമ്പോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ചെറുപ്പമായി ചെറുതായി 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 തോന്നും വികസനമുണ്ടായി ജീവിച്ച മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹു വികാസത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയതും സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുഷ്കിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയതും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഹുബ്ബങ് രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തപ്പോഴാ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇബ്രാഹിം ബിരദഹം റതി അള്ളാഹു വിട്ടിറങ്ങിയതും അള്ളാഹുവിനോടും ഹബീബായ തങ്ങളോടുമുള്ള ഹുബിന്റെ പേരിലാണ് അതേ മഹബത്ത് കാമിലായ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് വരുമ്പോ ദുനിയാവിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത നന്നായി കുറയും നന്നേ കുറയും ആഹ്റത്തിലേക്ക് മനസ്സങ്ങ് വെമ്പും ആഹ്റത്തിലേക്ക് മനസ്സങ്ങ് വിശാലമാകും എനിക്ക് അവിടുത്തേക്ക് ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കണം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് തോന്നും ആ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിക്കും അതിനു വേണ്ടി ഉണയുക്കും അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ സബവുകളുമായും ബന്ധപ്പെടും അതതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നൊരു നിലവാരമാണ് അതിലേക്കാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നത് അള്ളാഹു നമുക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷറഹു സ്വതർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനും അള്ളാഹു വിശാല തരട്ടെ എന്തെങ്കിലും മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അകപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവർ അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങളോട് ദ കൊണ്ട് ചെയ്തവരിൽ അറിയിച്ചവരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെ മാനസിക ശാരീരിക വിഷമങ്ങളും നീ നീക്കിക്കൊടുത്ത് റാഹത്തും സലാമത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഒരു രണ്ട് വരി മധു ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല അത് വരക്ക് എല്ലാവരും നണിക്ക് അസ്വലാത്തു വസലാമു അസ്വലാത്തു വസലാമു അസ്വലാത്തു ൂലോസ്വലാമു ഹലിക്കയാഹിബോസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാസ്വാ
Assalatu wassalamu alayka ya habib Allah Taha qalbi mudataytu wadiyan naqafama Taba'an vi dadi toha Tali alli tali tala Salatu wa salamu Alayka ya Rasulallah As-salatu wa salamu Alayka ya Habib Allah Salli alayhi الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد رحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله ينقلي وتقولي يا مجلسني سيغرك أنا رحمانه Aramba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tangaluda madhuhum mahabbatum Avada tekin inal giya vishalam aya anugraham Sharahi sadar chariya rubatil charcha jayda majirisan Adhi qabula kana rahmane Vishuddha Qur'an ya rappadikanum pagartanum Nyangal kalla avarkum Nyangal da snehi galkum dhuha kundari chavarkum Bagyam nal gana rahmane Allah huwe nyangal daim nyangal ustadu maare Mashayikhu maare sadatu kal shishyan maare Sahabadikal suhurtu kal sahodari maare sahodarangal Ella varu daim ilmil ni barakatu nal gana rahmane Ziyadatu kundu nyangal ella varu daim ni anugrahi kana rahmane Amalilum nyangal kani ikhilasu vardi pikana rahmane Ella rangatum nyangal kani kadivu nal gana rahmane Allah huwe maharadan markini nalgiya sharahi sudar dhande Nyangada illa varimni anugraikana rahmane Ii dunia vil jeevikumbo dunia vil nodulla badya dabali che Aakhiram marakata nalla jeevidan dhande Nyangada illa varimni anugraikana rahmane Dini inda khidmagalil nyangada sahaikunna Nyangada sthabana samdambangala sahaikunna Ustad maara sahaikunna Mutallimagal ke bakshanam nalgunna Ibeda tanne vivida rubangalil sahaikunna alagal Allah berdaya um sahaya engal ni suigir ikhnan rahman eh manusia kat tu ni ripu gayun na perasan engal kok kapari haram nalgan eh rahman eh eh ilmi inda majlis sedino de sababah kitaran eh Allah engal elum engal od banda pat tawir elum mula roga engal ni sifaya ikhnan rahman eh wajah engal mati taran eh rahman eh nalla afiyatul la durga isin inda tuatilai engal kum mawar kum ni nalgan eh rahman eh Orang itu mara ada mana lembang yang kalau ni ayba kalle Allah, visusya akhirat tilu ninda perisudha ma ya hadrat tilu yang kalau wasalat teratila kalle Allah, ambia, awliya kalu kum ni lili, dini ni yang kalau nalgia khidma kalu kuni, sendosam dandu, yang kalu kawat rahat nalgane rahmane, waliya waliya mahaan ma, waliya amal kalu ma ay berumbo, sadu kala yang kalu wak kum ni lini ayba kalle Allah, rahmur rahimina ay Allah yang kalu kudumbang kalu lom. Yanggalah bahari sendaan, yanggalilum sambat tilum, yanggalat joli gadilum, krisi gadilum, kaccha badang gadilum, erpaad gadilum, yella karya gadilum ni barakat tu jigi nay rahmane, barakatillah, tamudewan nawasta gadilum, dum yanggalan ni kati rakshikan nay Allah, Allah huwe, yanggalan i majlis itu, aki jamatul lah majlis ay ni kabula kan nay Allah, iwaya tiya sada tu kalu ilama kal, visisya i sada sulga ada nam jeda wanyera ayah, guru wajir sheikhu nay apius ta dawar gadil, yella Awakum ni adirgai sul dirgai sunal gana rahmane. Afiya tum himmat tum nalgi anu grahikana rahmane. Arhamur rahimina ya Allah nyangala neda kal. Isa dasil nairat tetenne ti trim samai mirinda sahodar nyangala sahodari mar. Ella berudayum muradugal ni hasila kana ya Allah. Rabbana taqabbal minna inna ka anta samiul alim. Watub alaina inna ka anta tawabur rahim. Amin bi rahmatika ya arhamur راهمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما صفون وسلامنا المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله